pelaajat.com. Urheilun ja e-sportsin kehto. Ja oikein paljon tervetuloa Pelaajatkomin e-sportskästiin, hyvät katsojat ja kuulijat. Tämä on meidän kahdeksas, kahdeksas lähetys. Studiossa tuttuun tapaan Timo Tarvainen sohvan perällä yrittää työasioita hoitaa ei enää, samalla. Ei enää. Ei enää. Nyt mä vaan niin paskatuottaja laittoi viestiä. Okei. Okay. Anyway, siellä on Jussi perällä. <laughs> ja tota, tänään meillä on vieraana yksi supertähdistä elektronisen urheilun maailmassa, sekä kotimaassa että ulkomailla. Kaksi kertaa The Internationalin joukkueensa kanssa voittanut Jesse Jeraks Vainikka, morjesta. Hello, hello. Kiitos paljon, kun kutsuitte mut tänne <laughs> Totta kai. Mahtavaa, että pääsit paikalle. Tota, miten on päivä, päivä lähtenyt käyntiin tänään? Öö, heräsin siihen, että kännykän akku oli loppu ja öö, se ei herättänyt mua. No, puoli tuntia normaaliin herätystä ehkä myöhemmin heräsin. Ihmettelin herätessä, okay. että mitä tässä nyt tapahtuu. Mutta siitä selvittiin ja tajusin, että ei tänne mennytkään ihan niin kauan, että kotoa kuin mitä alun perin <laughs> pelotti. Oltiin kuitenkin. Vähän syrjäseuriolle. Joo, tämä on ehkä vähän, tämä meidän mesta on vähän syrjässä. Aika monet vierat on sanonut sitä. Mutta yksi ei mennyt vielä munuaisia, niin se on niinku ihan positiivinen asia edelleenkin. Niin no. totta, munuaisia ei ole lähtenyt. Ei. Eikä, eikä sulta, eikä multa. <laughs> ei tarvita niin paljon rahoitusta. <laughs> ei vielä tällä hetkellä ei, ainakaan. Ei uh-huh. Tarvii miettiä enemmän, että niin, niin, mitä siihen tehdään. Mutta toi, niinku, katsotaan nyt saada ainakin, ettei nyt ole niin, niin, niin peruskyssäri, mitä sanoit just aikaisemmin. Että, niin kysytty aina haastattelin, että on kysynyt aina jossain niin tyhmiä, peruskysymyksiä ehkä. Mm. Mitä sä meinasit sillä? No en, en mä nyt sanonut tyhmiä, mutta ehkä m- mitä mä haen, niin ihmiset ei ehkä paneudu mm. siihen, mitä y- y- pelaajat oikeasti on kokenut niiden elämänsä aikana. Mm. Ja siellä ei tule sellaisia kysymyksiä, jotka niinku nimenomaan pureutuu syvemmin niihin ihmisiin, vaan sit siellä on tosi pintapuolista. Puhutaan mm. siitä, että mitä pelejä sä pelaat ja <laughs> eh- ehkä siihen tyyliin. Ja mm. Ne omalta osaltaan niin aiheena häiritsee mua, koska mä tiedän, että ne tulee myös muillekin pelaajille, ei ole mm. vaan mulle. Mm. En, eikä mä mitenkään koe, en, en mä siinä tilanteessa ole loukkaantunut, mutta mua harvittaa sit niin muiden ihmisten puolesta myös, mm. että ne on niin tulossa päin. Ja kyllä, ehkä, kyllä. ehkä tämä ilmiö ei ole vieläkään niin avautunut sitten, e, ja, mutta parempaan päin ollaan menossa ne. ja pikkuhiljaa ihmiset tajuu, että mm. tässä on jotain. Kyllä. Onneksi meillä löytyy Suomesta tämmöinen valtaisa pelaajatko eSportscast, joka yrittää pureutua pintaa syvemmälle, eikö niin just? No ainakin yritetään päästä ja sit niin. monesti niin se vaan riippuu siitä, että miten paljon ehkä tunnetaan myöskin peliä tai pelaa itsessä. Et, mm. et nyt on, no ei meillä oikeastaan kuin natu ja nasua sitten mulla on myöskin niin tutumpi ollut, mm. mitä meillä on käynyt. Et niin, niin katsotaan, miten meillä käy nyt tänään, että meillä on myöskin vähän inside informationia, että myöskin tulee ehkä tuot, joltain pelaajilta. No ei, no niin. <laughs> Mua pelottaa. <laughs> Minkä no. Mutta siis Natusta ja Nasusta siis aika, aika hauska, koska itse joskus kymmenen vuotta sitten katsonut, kun ne, ne on pelannut CS. Mm. Ei itse ajatellut niistä legendoja. Mm. Ja sitten myöhemmin niin itse periaatteessa mennyt vähän niin kuin siitä ohi. <laughs> kyllä, kyllä. <laughs> niin, niin se on tosi kyllä. mielenkiintoinen. Ja siis itse niin junnuna pelan tosi paljon 1.6. Okay. Ja öö, ollut siis aivan kura 1K-taso, clan base. Päästy mm. vähän plussille välillä, mutta siis niinku aivan, aivan surkeita. Ja sitten aina vaan niinku mm. semmoista pientä taistelua, sitten katsoi jotain, katsoi jotain asuja, ja silloin oli tota rokkat tosi kova. Mm. Silloin kun se tuli, niin siis ihan, ihan käsittämätön mm. verrattuna siihen, mitä itse oli. Eli sä vaihdat helpompaa peliä? <laughs> Itse mä vaihdan paljon vaikeampaa niin, peliä, mutta... <laughs> eri, eri tavalla vaikeampaa peliä. <laughs> Joo, kyllä mä voisin todeta, että on vaikeampi peli ihan näin suorilta käsi. Aina voi, aina voi. Lähtee keskusteluun mm. mukaan, mutta... Kyllä. Mutta oikein nyt me verrataan niin jalkapallon jääkijakkoja, että mikä niitä ei... Mm. Ei ehkä niinkään, niinkään mutta silleen niin eri lajeja kuin ihan täysin kuitenkin. Mm. Mm. Totta. Kyllä. Öö, Semmoinen inside-juttu, tämä nyt menee ehkä vähän tuonne niin muutaman vuoden taakse. Joo. Kuultiin, että sä olit tota, armeijassa, sä olit Upinniemessä. Sä olit 2012, joo. Laivaston kuljetusviirikössä, jos tämä pitää... Onko mm. näin? Öö, mä oikein muistan noita nimityksiä. Okei. Okay. Toi nyt ei kuulosta ihan suoraan, mutta siis ei, ei ollut kuljetus mun mielestä. Eikö ollut kuljetus? Meillä Mulla on valehdeltu. On... Meille on valehdeltu. Mitä? Vitsit. Siis mä, mä, meitä pyydettiin niinku kysymään, että oliko niinku minkälainen tavallaan se 
jos sä olisit ollut kuljetuspuolella, niin minkälainen se paikka oli, mutta kun se on käsittääkseni niin kuljetuksessa aina rennompaa ja tälleen näin. Mutta näköjään sä et ollut siellä. Öö, mä, mä en muista noita nimityksiä, siis toi kuulostaa kyllä omaan korvaan nyt tosi vieraalta, mutta siis okay. olin laivastossa Joo. ja öö, meidän alus siis oli monitoimialus Louhi okay. ja me oltiin siellä toka, öö, toka erä, eli Joo. siinä oli yksi erä ennen meitä, Joo. Niinku ihan brännikään laivalla ja siis se oli niinku se Suomen isoin investointi siinä vaiheessa niinku okay. laivastoon ja okay. päräyteltiin sillä. Ympäriinsä. Okei, okay. okay, no sit se ei ole ehkä samalla tavalla, että niin kuin ajateltiin, että ei, onko voi... se päässyt pelaamaan Dotaa pelkästään koko ajan siellä. Mä oon myös sitäkin päässyt pelaamaan, mutta <laughs> <laughs> mä en tiedä kuinka paljon tässä uskaltaa sanoa. <laughs> mutta siis... Mut sit on no, aikaa y... niin paljon jo. Siis voin, voin todeta, että yövahdit neljä tuntia, kun istut yöllä joka ikinen päivä. Tai no, j- 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 sanotaan näin, että yksi kolmessa päivistä oli jotain muita vahteja, kun ne täysin keskellä yön olevat. Ja siellähän niin kuin, periaatteessa oletetaan, että sä mm. olet laivan. Mm turvallisuudesta vastaava, pyörit siellä ympäri laivaa ja katsot, ettei kukaan tuu, niin sitten joku, joku harva saattoi pelata tietokonepelejä aina välillä. Ehkä <tos> 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 sanotaan näin, että <tos> tautaa, ettei mun, tota, ettei tuu tuolta yhteyttä Sauli Niistöltä, että <tos> kyllä, kyllä. rinnan kutsut viime vuonna, niin <tos> tota, ne meni vähän mönkään, että <tos> jos se tuppas käymään. <tos> Ota taas uusita kierros. Kyllä. <tos> Oliko se tota, niin, niin, äh, kauan sä palvelit? Yhdeksän kuukautta. Okei. Okay, ja laivasto-osuus. Olisiko se ollut silleen, että erikoistuttiin joku kaksi kuukautta. Sitten siinä oli, menikähän silleen, että kolme kuukautta harjoiteltiin, sitten erikoistuttiin, sitten mä pääsin sinne laivastopuoleen tai sinne, mistä valittiin laivastoihin. Mm. Niin siinä erikoistuttiin se kaksi kuukautta ja sitten laivas, laivalla oltiin joku mm. kolme, neljä kuukautta. Joku tommonen. Öö, monestihan siis kun ö, elektronisen urheilun pelaajat ja ammattipelaajaksi tai tämmöiset isot lupaukset, niin tota, monesti armeija saattaa katkaista semmoisen hyvän kehitysputken. Hmm. Mutta miten se sitten sulla, että sä, sä pelaisit Dotaa jo silloin, mutta tota, miten sä koit, että haittaisiko se sun kehitystä siinä vaiheessa, että sä olit armeijassa? Eli... Mm. No itse asiassa mä en pelannut Dotaa silloin, mä pelasin Heroes of New Worldia just ennen sitä, eli ihan Dota vastaava peli. Ja me oltiin Ruotsissa loppuvuodesta muistaakseni turnauksessa, ja sitten meidän joukkueen niin äh, pirstaloitu, siis oltiin Dreamhackeella, tultiin neljänneksi siellä, tää oli 2011 mm-hmm. muistaakseni tai 2010. Mun mielestä se oli 2011, ja sitten mä menin suoraan Inttiin, ja siis se oli tosi äh, oletettu. Ja mä olin niin valmistautunut siihen itse henkisesti, mm. että näin tulee käymään. Ja en mä ajatellut mitään mun uraa, ei ollut niin, mitään uraa. Niin, kyllä. Et pelailtiin ja oli, oli aika paljon menestystä tullut videopelien puolelle, mutta siis kyllä. Ää, ei ollut mitään ihmeellistä. Ja siis se oli mm. enemmän semmoista, että on kiva kilpailla ja mm. tätä tekee mielellään, mutta en mä ajatellut, että mä niin sillä fyrkkaa tekisin mm. tai mitään. Ja sitten Intti tuli ja mä koen, että tämä on se oikea aika. Mä en ollut missinkään päässyt vielä opiskelemaan. Mä en ollut hakenut edes, mm. ja sitten mä olin vaan pelaillut, ja mm. sitten, sitten meidän pelit, se joukkue tuli päätökseen, ja sitten mä ajattelin, että nyt on, nyt on aika mennä, ja se mm. on pois alta. Kyllä, kyllä. Minkä paljon toi, niin kuin toi Honi skene silloin oli, se niin kuin lopetti aika nopeasti myöskin, niin kuin, eihän se nyt hirveän pitkään pyörinyt sen, että se oli, Loli myöskin aika hyvin söi sen pelin silloin pois sitä mun muistaakseni. Mikä se kysymys? No, niin kuin Honi oli siinä Loli-aikaa, kun Loli halkoi, niin kuin silloin kehittyi ihan älyttömän, älytön vauhtia siinä mm-hmm. kohtaa, eikö se ollut näin? Jos mä muistan oikein. I, 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 mitä, mitä tuliko se niinku päätöksen se peli itsessään siinä niinku samaan aikaan, kun sä lähit Intiin vai? Mä en jotenkin muista tota Loli-aikaa. Siis mä pelasin Intissä Lolia myös. Mm. Öö, mä, siis on, on pelannut Loli joku parisataa peliä. Mm. Ja <köhön> mä ite koin siihen mieluiseksi. Mut siis en mä, 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 mä niinku muista sitä Honi-aikoihin. Okay. Mm. Koska Honi taas oli niin suht uusi peli kuitenkin vielä tolla, tonakin aikana. Mm. Ja sitten ei ollut ehkä edes ajatellut muita pelejä niin paljon. Joo. Ja sitten Dota 2 kai tuli... 2013. Ei kai tullut. Eikö tullut 2013? Mun mielestä siinä, no niin tota... Tai siis niinku se ju... Hmm. <laughs> Äkkiä googlettaa. No te vaan. voitte googlettaa, mutta siis mun mielestä Peta oli jo silloin, kun mä olin Intissä. Mm. Silloin jengiä pelasi sitä jossakin. Julkaistu 9. heinäkuuta 2013. Okei. Okay. Mut mm. se Peta varmaan kesti sit aikaisemmin, niin kun, sehän oli niin tosi pitkä se niin beta, mm. beta niin. vaiheessa. Että onko se sitten niinku vaan silleen, että se on niinku julkaistu tuossa kohtaa, mutta mm. 2011-2012 varmaan. D- 
beta-pelejä, koska mä olin silloin vielä Intissä ja siis mä, mä jotenkin olin kuullut siitä, mutta en mä, en mä niinku pääs siihen jyvälle, kun en mä ole pelannut Dota 1 niinku pitkään pitkään aikaa. Ja mm. siis ne on ihan eri pelejä, Honi ja mm. Dota, loppujen Kyllä. lopuksi niinku mekaniikkojen kannalta. Mm. Ja... Kaksi vuotta aikaisemmin alkoi niin Open Beta. Mikä? 2011. Joo. Alkoi Open Beta ja sitten aikaisemmin oli Closed Beta. Mm. Niin, 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 joo. Jotenkin, joo. Jotain tuommoista. Kyllä, muistuu mieleen. Okei, okay, mutta sitten se tuli aika nopeasti, kumminkin Dota sitten myöskin siihen mukaan sitten jo. Sen joo, jälkeen. siis Intin jälkeen aika nopeasti joo. aloin pelaamaan. Koen, että aika moni pelaaja oli siirtynyt sinne. Mm. Ja sitten aina tämmöiset pelilaunchit on vähän semmoinen paikka, missä sä pystyt niinku breikkaamaan. Mm. Ja musta tuntuu, että se on aika tyypillinen tapa ehkä päästä niinku tonne kilpapelipuolelle myös. Mm. Ehkä se helpoin tapa, että mm. peli breikkaa. Ja sit sä oot niinku heti alus lähtien mukana. Mm. Ja sit sä pääst vähän niinku niihin, jotka, jotka, pelaa sitä, jotka muut pelaa sitä peliä tosi paljon. Ja mm. sä pääset siihen skeneen mukaan ja sit sä juttelet ja keskustelet ja mm. pelaat heidän kanssa. Ja musta tuntuu, että se tosi, tosi paljon helpommin vie sitten semmosten porukoiden mukaan, mm. mitkä on nimenomaan sit intohimoisia siitä pelistä ja sitten ehkä brekkaa. Mm. Mut se on aina vähän. Mutta olisiko niin mennäkseen, niin että se olisi helpo, help, oli helpompaa silloin päästä niin kuin piireihin niin kuin mukaan, sit kun, jos nyt joku uusi pelaaja alkaisi pelata Dotaa? Joo, ei ole mitään. mitään. <laughs> jos se nyt aloita Dota, niin ei mitään chanssiä. <laughs> <laughs> siis. mm, kyllä. En, en halua tuhota unelmia, <laughs> mutta siis, kyllä siinä saa aika kauan pelata, että ne mekaniikat mm. lähtee sillä radalla, mitä, mitä niin kuin nyt ammattipelaajilla on. Mm. Ja sitten sen lisäksi niin siellä on pelaajia, jotka on pelannut 10-15 vuotta. Niin kuin Dota 1 asti. Mm. Ja siis se kokemus. Mm. Siellä on semmosia pelejä niin kuin kymmenen vuoden takaa. Siellä on semmosia metageimejä, mitkä vieläkin toteutuu aina välillä. Ja mm. sitten siellä on niin kuin, siis se kokemus kantaa tosi pitkälle. Mm. Ja se itse asiassa pitää tämän skeneen aika semmosena stabiilina. Et mm. tosi vaikea niin kuin erottua yksilötaidollisesti enää tässä vaiheessa. Vaan mm. sitten mm. ne kaikki kokonaisvallalliset tota, ajatukset, niin ne yleensä ajaa tosi pitkälle niin joukkoja ja niin ne yleensä menestyykin. Mm. Miten noin sitten, onko se niin kuin, mä niin seuraa Dota 2, niin tiiviisti, että ainoastaan niin tein ainoastaan tyyliä, mm. justiin saa muut, niin, niin miten, siis tuleeko siellä, niin kuin, kun sanoit tolle, että se niin kuin, tarvii olla niin kuin, tosi paljon tietämystä vanhoistakin me, metoista, niin mitä sitten joku nuorempi pelaaja voisi päästä siihen, että onko siellä, niin kuin, miten paljon, siellä on vaihtuvuutta, että tulee uudempi pelaaja ja niin edespäin. Vai onko ne sitten siinä kohtaa, kun ne täyttää reilu 20, on pelannut 10 vuotta itse jo, missä mm. 10-vuotiaasta asti? No. Mun mielestä, mä kuuntelin esimerkiksi Anaa, niin sekin on pelannut jostain 12-vuotiaasta asti. Mm. Ja sitten se breikkasi niin 16-17-vuotiaana. Mm. Niin onhan mm. se, mm. <laughs> sekin niin kuin, se on kuitenkin Joo. On sekin omistautunut niin niinä vuosina. Ja sitten ei ehkä ymmärretä sitä, että nämä pelaajat, jotka on aloittanut tosi nuorena, niin ne on saattanut oikeasti pelaa sen 12-10 tuntia päivässä. Siis mm. joka ikinen päivä tyyliin. Ja sitten Kyllä. se on ihan käsittämätöntä. Ja sitten... Ei siinä ole mitään semmoista mm. oikotietä onneen mm. tai tämmöistä, että sä jotenkin pääsit suhteiden kautta, koska ei. Mm. Et se vaatii tosi paljon ja sitten ehkä siinä on myös se ongelma, että sitten olisi pitänyt pelata myös jotain muita pelejä. Peleistähän voi kantaa oppia tosi paljon muihin peleihin. Se, että mm. vaikka joku, joku ammattilais pelaa CSS, niin musta tuntuu, että se voi tosi paljon nopeammin vaikka päästä mukaan Dotaan. Ja niin kuin ymmärtää mm. niitä konsepteja, että mitä siellä käydään, mm. mitkä on oikeasti voimakkaita ja tämmöisiä. Mutta sitten sit siinä on vielä se itse pelin ne yksityiskohdat ja tommoset, mitkä vaikuttaa tosi paljon siihen, millä tavalla sitä peliä mm. pelataan. Niin no Dota kun niitä on niin pieni, pieni juttu on niin paljon ihan älyttömästi. Että... Niin ja siis siinä on just se, että kun ne vaikuttaa vielä, niin siis siellä on ihan, ihan siis pienet jutut. Joku, joku, joku taika vaikka toimii PKPtä vastaan ja sitten sit se niin kuin muuttaa sen metan niiden kahden heron välillä, tai sen heron ja sen itemin välillä. Ja sitten joku it- hero on vaan huono sen takia, että se ei mene vaikka BKBstä läpi se sen taika. Okay. Eli siis tulee Magic Immunity ja mm. sitten tekee nolla damagea tai ei stunnaa tai mm. tyyli. Niin se, siis ihan käsittämätön, mutta siis tommoset pienet jutut, niin tietyt herot on vaan sen takia hyvin metassa. Mm. Joo, ja sitten toi varmaan just se, mikä, mikä, mihin sä tarvitsee myöskin sitä sit sun kokemusta että niinku, ja varsinkin sitä pelien kattomista, että sä osaat katsoa niitä niinku oikeita paikkoja. Että sitä ei nuorilla pelaa, jotka on pelaa pari vuotta, niin ei pysty ihan niinku heti katsoa sitä, sitä niinku isompaa kuvaa samalla tavalla. Siis se, on, se, se vaatii, sit se on se kokemus nimenomaan. Mm. Se iso kuva, niin yleensä ne siellä on aina, no mä oon oppinut sen kaikista parhaiten muiden pelaajien kautta, että he niinku toistattaa 
sitä mm. ison kuvan niin kuin, ja koettaa niin kuin jakaa. Se on yleensä se, puhutaan, että on, on joukko ja mennään niin kuin yhtä tietä, mm. niin se yksi tie on nimenomaan se kokonaiskuva. Mm. Ja koetaan niin kuin muistuttaa itse, että mikä, mikä se periaatteessa se tiimin goali on, koska siellä on niin paljon niitä individual goaleja joka ikisessä pelissä. Mm jota niin kuin, jota sä helposti niin kuin tunnel visionaat, mutta sitten sit kun pitää pelata myös sun joukkojen kanssa ja pitää pelata voittamisesta, mm. niin pitää muistuttaa aina itteensä, että okei, nämä on niitä to- tosi tärkeitä juttuja myös kaikille mun mm. ja sitten ne on semmosia, mitä hiotaan vaan siinä vaiheessa, kun sä oot joukkoissa mukana, mutta se, että sä pelaat puplaata yksin, niin ei sulla tule mitään kokonaiskuvaa siitä. Ei, 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 ei se ole sun intressissä edes katsoa niitä sun muita tiimikavereita kavereita niin paljon, koska se pystyt tosi paljon itse vaikuttaa puplassa yksin omalla Joo. yksilösuorituksella. Mutta pystyykö se puplaat niinku kehittämään niinku, tai tulee se yhtäkkiä niinku, vaan niinku, loistavasti niinku, vaan esille, että se on niinku, loistava yksilö, yksilö sieltä, mikä hahmottaa esimerkiksi sen kokonaiskuvan sitten, että jos jos se oikeasti hahmottaa sitä kokonaiskuvaa ja pelaisi joukkueelle, että pystyykö sieltä niinku noukkimaan sen kuin yhden pelaajan lisää? Että kenen loissa haluaa se kokonaiskuva? No mä vähän epäilen, että se, ei se oikein kerkeä muodostua, koska pupla, puplassa siellä on ihan erilainen meta, ihmiset pelaa ihan eri tavalla ja ihmiset koittaa ehkä kopioida sitä, mitä, mitä mm. kilpailuista tekee tai kilpapelaajat tekee, mutta ne ei ehkä ymmärrä nimenomaan sitä, että mikä siellä on takana, minkä takia ihmiset pelaa näitä asioita ja minkä takia ne on hyviä. Ja siis ne vaan kehittyy siinä vaiheessa, kun oikeasti kilpailee ja pelaa tosissaan. Ja sä pelaat niitä parhaat jengejä vastaan, joilla on jo tosi hyviä ideoita kehittynyt mm. joko siinä hetkessä tai sitten jo aikaisemmin. Ja mä puhun just kokemuksesta, niin siis nämä metakamet saattaa heijastua viisi vuotta taaksepäin, että on ollut joku meta, nämä herot toimii yhdessä. Sitten viiden vuoden päästä, aha, se sama toistuu. Ja siis mm. se, on tosi, se on tosi kummallista, mutta siis nä- näin se peli vaan toimii. Ja sitten mm. sit kun on metakame, tiettyjä heroja otetaan, pelataan vaikka split pushia, niin sitten tietyt herot taas mm. alkaa metakamessa ole parempi tai huonompi. Mm. Ja sitten sit ne taas muistuu kokemuksen kautta. Ja sitten no, se, to... se kaikki toimii tälleen yksi yhteen. Se on myöskin hauska, että sä voit niin kynärissä niin helposti niin sä voit tuoda myöskin niitä juttuja, että, että Frantic 2000, Kymmenen, vaikka ka- niinku vanhemmat tyypit tietää sen, mitä se meinaa, että se on mm-hmm. niinku jossain infenossa vedetään jotain tiettyä reittiä mm-hmm. pitkään tähän tällä tavalla. Niin nuori, nuorimmin pelaajia, sit, sä niinku saa, niinku, jos sä voit niinku tuolla yhdellä niinku, tai kahdella sanalla sanoa, että mitä se tarkoittaa, joku sieltä lentää tietyllä tavalla, niin se varmaan on varmaan samalla tavalla Dotassakin sitä, koettaa niinku itse hahmottaa sitä. Että mm-hmm. et siellä tulee just joku pikatainen tietyt herot ja jotain tietty itemeistä vai? Joo. No, Oisko näin? <laughs> joo, no, aika paljon se perustuu sankarivalintaan toi metakamme siihen se yleensä, ja sitten sit kun otetaan tiettyjä sankareita, niin sitten tiedetään, mitä niillä tehdään. Et oikeastaan sitten sit se menee siihen, että tietyt sankarit on aina bändissä, jos ne on tosi vahvoja, mm. ja tiettyjä sankareita valitaan, koska ne on niinku, tosi, esimerkiksi se, sitä voi pelaa monessa roolissa. Sitä mm. Esimerkiksi viime teissä, kun me pelattiin, me otettiin vain first pickinä joku hahmo, sitten me voidaan pelata sitä kolmessa roolissa vihollinen silleen, että no ei me tiedetä mitä toi tekee toi kaveri, mm. että me yritetään valita meidän kaksi sankaria ja sitten me ollaan silleen, aina tekee tota, tehdään tätä. Ja mm. siis, siis se toimii silleen, että tiettyjä kikkailuisiin tehdään, että voidaan saada se, niin se etusia ja sitten yleensä sitä pusketaan sitten mm. sitä. Koitetaan saada paljon enemmän informaatiota, mitä vihollinen ja sitten käyttää sitä hyödyksi. Okei. Okay. Tuossa tota, niin, niin, semmoinen tuli mieleen, kun puhut niin joukkueelle pelaamisesta ja niin siitä joukkueen yhteishengestä ja muusta, niin miten sitten taas sä, niin itse yksilönä oot sun tavallaan mindsetin kokenut sieltä, niin kuin sanotaan armeijan jälkeen? Et, et minkälaisilla, niin kuin, voiko sanoa arvoilla tai asenteilla, että millä sä oot niin lähestynyt ylipäätään dotaa sieltä niin alusta lähtien? Öö, siis ihan, ihan alkuaikana niin mä koen tosi tärkeäksi, että mä oon yksilö taidollisesti öö, vahva ja se on ollut mulle niin kuin intressissä moni moni vuosia. Mm. Ja mä en ole ehkä ymmärtänyt, että ei se oikeasti ole niin tärkeää mm. silloin. Ja ehkä sitten on puuttunut just se, että kun ei ollut ihmisiä, jotka on jakanut sitä kokonaiskuvallista näkemystä, mm. niin sitten on vaan keskittynyt niihin omiin asioihin. Mm. Ja musta tuntuu, että mulla oli niin kuin aika hidas kehityskaari. Niin kuin yksilöllisen taidon suhteen, että mä olin ehkä jäljessä okay. paljon muita, näin mä koen itse. Joo. Ja mulla kest... mä oon koenut, että mm. mulla yleensä kestää vähän pidempään kuin mitä muilla äh, fiksaa, tai, tai siis niin kuin päästä ineen juttuihin, mutta sitten sit loppujen lopuksi kun mä, mm. mä annan aikaa, niin sitten se yleensä kantaa hedelmää. Mm. Ja, ja sitten mä koen, no Dota, mä oon kuitenkin pelannut niin kauan, että 
sitten on ollut tarpeeksi aikaa ja sitten mm. sit se on tuonut mulle, tuonut mulle niitä tota, hyviä juttuja. Mutta siis tosi yksilöpainotteisesti mä menin ja mm. ää, koen, että se on ihan, ihan mulle se kaikista tärkeä asia mm. silloin. Tota, Onko tässä niinku vuosien varrella, sanotaan ennen tätä ensimmäistä TI-voittoa ja sitten senkin jälkeen, niin oletko huomannut, että se niinku selkeästi se fokus on muuttunut niinku vai onko sulla se asenne pysynyt samana alusta saakka? Ei, ei, ole, ei ole pysynyt samana, siis koko ajan mä muutun ja mä koen, että siis varmaan ennen sitä 2018 tei niin silloin jo oli aika paljon mulla semmosia visioita sit kokonaiskuvasta ja mä aloin ajatella sitä aika paljon, koska mm. mulla on tossa semmonen rooli tossa pelissä, mikä, mikä vaatii sitä tosi paljon, että mm. tietyt asiat, äh, tietyt, jos sä kuolet tiettynä hetkenä tai näin, niin sun tiimis jää tosi paljon jälkeen, mm. niin ne ei oikeastaan pysty niinku toimimaan siellä kartalla. Mm. Ja sit siinä on tosi paljon semmosia yksittäisiä juttuja, mitkä vaan vaikuttaa ihan äärettömän paljon niinku millä tavalla sun tiimi voi toimia. Mm. Tai että sä niin initiatet teamfighteihin tai tämmösiä, niin noin semmosia asioita, mihin mä oon keskittynyt sitten ehkä viimeisimmät vuodet. Mm. Että kun mä teen oikeaan aikaan oikeita juttuja, mun tiimin intressit niin kuin edellä, niin ne on yleensä, ne on niin kuin viime aikoina ollut semmonen tosi kova koettu itsellä. Kyllä. Mitä sä sit kuvasit sitä sun roolia sit joukkueessa niin kuin pelin sisältä ja pensiseltä ja vaikka ulkopuolelta myöskin? Öö, no, mulla on tosi paljon aikaa. Öö, no okei, okay, voidaan puhua siitä vaikka, että mitä, mitä resursseja tässä Dotassa on. Eli siis on nämä kolme korepelaajaa, jotka niinku farmaa, keskittyy tosi paljon siihen, että okei, okay, mun korea on tämä, viholliskorea on tämä, millä tavalla mä pystyn mm. niinku ottaa yliotteen. Mm. Ja se lähtee siitä sankarivalintavaiheesta. Mutta sitten heidän, heidän öö, ehkä niinku, Resurssi siihen, että kuinka paljon he voi huomioida sitä peliä ja kuinka paljon he voi katsoa karttaa ja kuinka paljon he voi ajatella heidän tiimikavereitaan, niin se on pienempi kuin taas mun roolissa. Mulla on tosi paljon aikaa ajatella sitä kokonaiskuvaa ja mä, mä pystyn, mä, mä myös on periaatteessa asettanut sen niinku etu siellä, eli mä käytän siihen myös tosi paljon niinku ihan ajallisesti aikaa, että mä mietin, mm. että mikä on tärkeää mun tiimikavereille ja mikä voisi olla kiusaava vastustajalle ja kaikennäköisiä tämmöisiä pieniä juttuja, mitkä, mitkä sitten kun tekee tosi paljon pieniä juttuja hyvin, niin se alkaa kantaa, kantaa niin kuin, äh, kortais- ja kekoa siihen, siihen tiimiin. Ja siis mun rooli on semmoinen äh, paljon liikkuva ja äh, tosi paljon keskittynyt siihen, että jos mulla on tiimikaveri, niin mä tuun vähän niin kuin siihen mukaan asioihin. Tai sitten mä koitan saada asioita aikaan, jotta mun tiimikaveri voi tulla siihen mukaan, niin mä oon vähän ehkä semmoinen yhdistävä tekijä tommosissa, puhutaan skirmisseistä, eli pienistä, pienistä miksi niitä voisi kutsua suomeksi, tämmöisistä kahinoiksi mm. niin kuin vastustajien mm. kanssa, ja ehkä mun rooli on siihen aika paljon keskittynyt. Joo. Ja sitten teamfightissa aika usein mulla on heroja, millä niin kuin aloitetaan taistelu, tai otetaan joku ylilyöntiasema, vaikka positiolla, mm. että me ollaan vaikka ylämässä, ihan alamässä mm. tyylisesti, mm. niin tommosia asioihin ehkä mun rooli on kehittynyt. No okei, onko se niinku, kantaaksi myöskin samaa, niinku, siihen sit to, niinku, kun tullaan pois bräkeistä ja peleistä itse niin onko se vähän samaa niinku, roolia, että sä pidät myöskin koko joukkuetta kasassa sit myöskin sit peli ulkopuolella vai onko se? Ei, siis me, meillä on ehkä kaksi vahvempaa, siis Johan ja Sebastian on tosi vahvoisia joukkuessa ja heillä on ehkä se kokonaiskuvallinen öö, näkemys siitä, että mihin niinku pyritään ja mä, mä taas yritän mennä sitä kohti mm. ja saada mun tiimikarvan, että menee sitä kohti. Ja tietysti hekin niinku, aika ajoin aina joku on vähän hukassa ja sitten tarvii auttaa. Mm. Niin sitten se on joko minä tai sitten joku muu, joka auttaa mua tai mm. näin. Mutta siis en mä, en mä niinku jouk, äh, ehkä niinku pelin ulkopuolella on mm. niin vahvasti mukana, okay. vaan sitten se peli niinku aktivoi musta semmosia asioita. Mm. Ja mm, mä oon myös ehkä semmoinen henkilö, joka jos mä koen jotain tärkeästi, niin mä, mä sanon sen. Ja ö, yleensä, no mä oon kokenut, että se on toiminut mulle. Kyllä. Mites tota, niin, niin, teidän joukku, että on kuvailtu monesti, että semmoinen niin kuin, niin kuin hauskuus näkyy siinä ja, se, ja sitä on niin kuin, ehkä korostettukin. Niin tota, miten se niin oikeasti on, että, että pelaatteko te, niin kuin, miten mä nyt muotoilisin tämän? 
kuinka niin kuin korkealle se hauskuus asetetaan niin kuin niiden tulosten saavuttamisten suhteen tavalla. Et, vitsi, että on vaikea muotoilla tätä kysymystä, mutta siis niin kuin, ymmärrätkö mitä haen? Että, että, että. Mm-hmm. Joo. Joo. Öö, no. Jos me lähdetään siitä, että siis onhan meidän joukkojen niin kuin, meidän päätarkoitus on niin kuin, mm. kehittyä ja mm, kyllä. toimia tiiminä mahdollisimman hyvin ja sitten tiettyinä hetkinä me halutaan voittaa mm. ja siihen me pyritään sillä kehityksellä. Joo. Ja musta tuntuu, että ei se hauskuus ole sellainen asia, mihin me ehkä erityisesti, että emme kerrota toisille, että nyt pidetään vähän hauskaa, sit Joo, ei, ei, ei sitäkään näy ehkä meistä, Joo. vaan se vähän tulee silleen automaatiosta. Joo. Ja musta tuntuu, että se perustuu paljon siihen, mitä OG on. Mm. Öö, meidän tiimi perustuu täysin, täysin niin rehellisyyteen, mm. avoimuuteen ja öö, yksilön niin kuin, enabling. Mm-hmm. Eli pyritään siihen, että kaikki ihmiset meidän joukkueessa, kaikilla on mahdollisuus olla just sitä, mitä ne on. Mm. Ja me, sit me ollaan valittu sellaisia ihmisiä, kenen kanssa me halutaan toimia yhdessä. Mm. Ja sitten kun he tuo heistä itsestään sen, mitä he oikeasti on, niin sitten mm. musta tuntuu, että se on johtanut siihen, että ihmiset on tosi vapaita mm. ja niitä ei harmita niinku virheet. Joo. Ja ni, niille ei tule paha fiilis siitä, että on vähän hauskaa. <laughs> niin, koska kyllä. ei me olla siinä mitenkään liian ammattimaisesti mukana. Mm. Ja ehkä, ehkä se on semmoinen asia, mikä meissä on eriä kuin muihin joukkueisiin. Niin se, siellä suhtaudutaan paljon vakavemmin tähän peliin. Mm. Ja ei ehkä... Se perustuu varmaan paljon siihen, että... Niin kun, mitä siellä on niinku taustalla tapahtuu siellä joukkueen puheessa, mm. että katsoo ne replayta ja sitten on silleen, että ei tehdä enää tota ja tehdään tota ja mm. miksi sä tehnyt tota tyylisesti. Mm. Siellä on vähän niinku semmoista niinku kitkaa mm. ja sitten se ehkä pi- ihmiset pidättäytyy siitä, mitä ne on. Mm. Näin mä ainakin koen, mitä, mitä mä näen muista joukkueista, joukkueista ja okay. me, meidän joukkueessa ei tätä ole. Et me, me pystytään olla ihan täysin vapaasti ja jengi, jengi sanoo, mitä ne fiilaa ja... Mm. ja jos tulee tuota, tuommoista kahinaa tai jotain, jotain erimielisyyksiä, mm. niin sitten me käsitellään ne si- siinä hetkessä mm. mahdollisimman nopeasti. Joo. Ja koitetaan saada semmoinen yhteisymmärrys aina asioihin. Ja... Mm. Mutta onko se just siltä, niin kuin mitä just, niin kuin monesti jääkiekossa jalkapaus niin niin, niin puhutaan, että pelirohkeutta ja peliiloa just niin sanotaan, että uskalta tehdä niin kuin niitä riskejä sit jossain kohtaa, että niin kuin sä tiedät, että sulla on niin chanssi nyt tässä näin, niin varmat porovikat niin mennä eteenpäin ja voittaa tässä jotain kun menettää vaikka antaa jotain viholliselle mm. jotain niinku parempaa etua tai muuta vastaavaa. Mm. Uskaltaa tehdä niitä virheitä ja pitää hauskaa samalla, että jos niinku sulla on hauskaa, kyllä se kantaa pitemmälle totta kai. Mm. Mutta se ei ole mitenkään, niinku, siis te ette ole te vaan löytänyt ne oikeat hyvät pelaajat myöskin ympäri, ketkä pitää, mm. kenen kanssa on myöskin mukava viettää aikaa varmaan sit vai? Onko se niinku ihan sattumalta tullut se, että tulee peliilo sinne joukkueeseen vai? Niitä siis, musta tuntuu, että Dota on meillä se yhdistävä tekijä. Ei meillä ehkä... Ei me olla niinku maailman parhaita kavereita pelin ulkopuolella, <tos> mm. tai, mutta ollaan me, niinku, mm. me tullaan hyvin toimeen. Mm. Siis se on mun mielestä tosi tärkeää. Ja äh, ei, ei, on ehkä tyhmääkin olettaa, että kaikki olisi jotenkin maailman mm. parhaita kavereita. Mm. Ja, Kyllä. Äh, vitsi on siistiä ja <tos> niin, niin. semmoista vähän feikkiä mm. amerikkalaista. Jep. Ei, ei, ei me olla semmoiselkaan. Mutta tota... Mut silleen, että teillä on niinku pelin sisäinen ymmärrys kaikilla, että niinku kaikki menee, et mennään tämän mukaan ja muu tulee kakkosena vähän vai? Mm, joo, siis no, tietysti se peli on siinä edellä. Mm. Se on se, minkä takia me ollaan kaikki kokoannuttu. Kaikki mm. ollaan niin kuin, siinä tiimissä ja kaikki se ymmärtää. Mm. Mutta sitten ehkä toi, että ottaa riskiä ja tommoset, niin meillähän on itse asiassa, meillä otetaan niin kuin, huomattavasti enemmän riskiä kuin mitä muissa joukkueissa yleensä. Ja musta tuntuu, että meillä on ehkä huono tapakin siinä. Mm. Ja se tiettyinä hetkinä, kun me ollaan tosi tärkeissä tilanteissa, kun ihmiset kokee sen tilanteen merkitykselliseksi, merkitykselliseksi mm. eli siis vaikka TI-pelit, niin sitten ihmiset luontaisesti, ne on normaalisti ollut ehkä normaali, äh, niin kuin otet, ottanut enemmän riskejä, niin sitten niissä tilanteissa niin ne, ne vähän pidättäytyy siitä, koska ne ymmärtää, mm. että mm. nyt on paljon, paljon enemmän niin kuin, tota, pelissä. Mm. Niin sitten vastaavasti ehkä, jos katsoo muita joukkueita, niitä, jotka ei pelaa niin riskillä, mm niin nekin myös samalla tavalla vetäytyy. Joo. Se on semmoinen ehkä luonnollinen reaktio, että ei oteta vieläkään mm. enempää mm. riskiä sille, mm. eli pidättäytä ehkä riskeissä kokonaan jotkut joukkueet. Ja sitten se on taas niin kuin, tosi huolestuttava Joo. efekti. Eli onko tämä just teille, niin siellä, mikä, mikä just teille niin kuin, ehkä tähän toiseen teihin myöskin niin kuin, auttanut niin paljon sitä, että olette päässeet eteenpäin? Et teillä on 
peli rohkeuttaa tehdä myöskin niitä, ottaa niitä riskejä sitten myöskin niissä tärkeissä kohdissa sitten. Et jos toiset niinku vetäytyy, että kyllä mä itse muistan, että niin porukalla tulee niinku, niin, niin tulee vaan niinku, no, lösähtää omilla varapäällä, sanotaan näin. Mm. Että niin ei uskalla enää tähän normaali peliliike, ei uskalla olla aggressiivinen hakea sitä jotain, jotain tiettyä peliliikettä. Mm. Mm. Siis musta tuntuu, että ehkä joukkueellisesti äh, ihmiset saattaa ymmärtää, että milloin pitää ottaa riski tai ei, mutta sitten ehkä yksilöiden puolelta Uh, ihmiset uh, ei ehkä ole niin valmiita lähtemään niihin riskeihin. Mm. Ja sit se, niin, että se on yksilötasolla. Jo, kyllä mä uskon, että se, se pääsissä lähtee sieltä. Ja musta tuntuu, että meillä ei ollut ehkä tuommoista ongelmaa noissa turnauksissa, että ei ihmisillä ole pelkoa mm. siitä, että nyt jos mä teen jotain väärin tai mm. jotain tämmöistä. Mm. Että kyllä mä, musta tuntuu, että me ollaan aika tietoisia siitä, millainen riski me otetaan tietyissä tilanteissa. Jokainen yksilöllisesti mm. ymmärtää. Ja Uh, mut, no, musta tuntuu, että meillä on ehkä käynyt vähän tsekää, että on tämmöisiä ihmisiä, että ollaan niin itsevarmoisia siihen omaan suorittamiseen, että voidaan lähteä ottaa niitä ehkä vähän enemmänkin riskejä mm. ja sitä ei niinku pelätä. Sitten tota, ylipäätään tuosta niinku riskinottotaidosta ja, ja tommosesta niinku mukautumisesta niinku tiukkoihin tilanteisiin, niin tavallaan tuleeko sieltä sitä, tavallaan tämä voittamisen taito sitten, että jos niinku ekan TI-voiton jälkeen ja lähteminen toiselle kaudelle ja seuraavaan TIC ja senkin voittaminen vielä, niin tota, koitteko, että, että se oli teille etu, että te olitte jo kerran voittanut vai pikemminkin niin taakka? Mm, joo, toi on mielen... Musta tuntuu, että toi on, toi on tosi yksilöllistä. Mä itse koin se ekan TI paljon niin tunteikkaammaksi mm. ja paljon raskaammaksi. Musta tuntuu, että Mun elämä vähän pysähtyi ja, <laughs> ja ei oikein osannut niin tehdä mitään elämällä, koska mm. puhuttiin, että okei, me pidetään breikkiä neljä kuukautta. Mm. No mitä hittoa mä teen? Että <laughs> mä, <laughs> niin, mä neljä just... kuukautta, se on aika helvetin pitkä aika muuten. Me, me pidettiin todella, todella pitkään, nyt ollaan vähän samalla, samalla linjalla tällä hetkellä. Joo. Ää, niin tota, pidettiin pitkä tauko ja itse olin silleen, että no, en mä oikein osaa tehdä muuta kuin pelaa Dotaa ja ää, kuitenkin oli sitoutunut jotain tosi vahvasti ennen mm. sitä aikaa. Mä olin niin tosi aktiivisesti pelannut, mitä mä en ehkä yleensä tee noin aktiivisesti. Mm. Niin tuntui siltä, että vähän niin matta vietä saalta mm. sen voiton, voiton takia. Ja tota, sitten ei vaan ollut mitään tukisia. Mm. Sitten esimerkiksi tämä perustuu mun mielestä paljon siihen, että mä en ollut ehkä niin tiiviisti mun kavereiden kanssa yhteydessä. Mm. En ollut mun läheisiin tai perheeseen. Mm. Mä en ehkä kokenut muita asioita niin tärkeäksi mun elämässä kuin mm. tämä Dota. Ja sitten sit kun ei oikeastaan ole mitään muuta niin tärkeää kuin vain yksi asia, ja mm. sitten otetaan sulta pois, mm. niin sitten tulee semmoinen tyhjyys. Kyllä. Ja musta tuntuu, että tämä on mitä moni pelaaja kokee, mm. koska he on laittanut ihan liikaa painoarvoa mm. sille pelaamiselle Aina. ja sille pelille ymmärrettävästi, mutta se ei mm. ehkä ole hirveän terveellistä. Kyllä. Ja tota, sitten näinä hetkinä. Mm. Ja itse koin ainakin semmoista tyhjyyttä. Mm. Ja mitä, sä, mitä sä sillä tavalla sitten teit oikein, sit jos sun lähti matto alta? No mä pohdin paljon, että haluanko mä pelata. Se oli yksi tosi iso topikki, mitä mä pohdin tälläkin hetkellä taas. <laughs> <laughs> sitten <laughs> sit mä mietin, että mikä mua motivoisi uudestaan, koska mulla oli motivaatio ihan, ihan hukassa. Mä en oikein ymmärtänyt, että minkä takia mä haluaisin enää pelata tätä peliä. Mua kiinnostaa tosi paljon kaikki pelit. Ja miksi mä haluaisin pelaa just tota, mm. ehkä silleen haastanut. Ja sitten, mm, mitäs muuta mä pohdin. Sitten mä mietin, mitä muut tekee meidän joukkueessa. Mm. Sitten mä mietin, miten mä voisin tehdä jotain merkityksellistä mun elämässä. Mm. Mä, voin, mä en itse koe, että mä pelaan tätä peliä loputtomiin. Mm. Ja tää ei ole semmonen tapa, millä, millä mä ehkä ihan täysin toteutan itteeni. Mm. Ja tiedän, että se tulee muuttumaan jossain vaiheessa. Niin milloin se tulee muuttumaan ja mitä se on, mitä mä haluan tehdä. Niin tommosia ajatuksia. Mm. Ja teillä on nyt että, tota, samalla lailla kuin viime, edellisen vuoden jälkeen, että nyt teillä on niin kuin, muutaman kuukauden breikki sitten. Joo, ja. Ö, tammikuun lopussa okay. alkaa okei okay, pelaamaan. Joo, tota, ootteko te tässä, niin kuin, tai ootteko te kuinka tiiviisti tämän tauon aikana niin kuin jutuissa ylipäätään? <köhön> Ö, me soitellaan jonkin verran. Silleen tiimipuhelu, että on aika paljon semmoisia seuraavia sopimuksia, mitä pitää käydä läpi ja mitä halutaan tehdä muutoksia. Sitten ollaan puhuttu sponsoridiileistä, 
öö, kaiken näköistä, mitä, mitä OG tekee. Mm. Sitten ollaan mietitty, että mitä muut ihmiset haluaa tehdä mm. vähän niin kuin viime vuonna, mm. että haluaa jatkaa, haluaa tehdä jotain muuta, mm. koska niin kuin mä sanoin, siis OG perustuu avoimuuteen ja rehellisyyteen mm. ja se, että joku ihminen kokee, mm. että ehkä tämä Dota ei ole mua varten, mm. niin sulla on mahdollisuus vaan lähteä näin. Ja näin. Siis se on ihan täysin mm. jokaiselle ihmiselle, meillä on se valta ja mm. meillä on se vastuu siinä, että jos me tehdään näin, niin se on ok ja that's mm. Ja Kyllä. kaikki on ymmärtänyt se alusta lähtien. Niin mun toi OG nyt sitten on oikea, että kun puhutte, että, niinku, että, että säkin oot niinku so, sponsorisopimuksia niinku vääntää sun muuta, niin siis miten toi mulle tieto millainen toi OG siis on? Onko se ihan niinku, niin. jostain niinku top down niinku, vai joku toimitusjohtaja vääntämässä alaspäin sitä vai mitä siellä on, että perustuu tämä OGn toiminta sitten? Öö, OG alun perin perustettiin pelaajien toimesta ja sitten siellä oli, meillä oli semmoinen pelaaja kuin Fly aikaisemmin, joka on lähtenyt 2018 kesällä. Niin tota, hänen tyttöystävänsä oli meidän manageri ja hänellä oli tosi suuri, vai, hän oli niinku periaatteessa taustahenkilö. Nyt te, jos mä vertaan siitä nykyisyyteen, niin siis Sebastianin veli Charlie, niin se on toiminut tosi vahvasti siinä taustalla. Ja sitten meillä on ollut manageri, mutta siis OG on pelaajaomisteinen mm. ja Sebastian ja Johanilla on ollut siinä tosi iso rooli niin kuin se yrityksen puolella. Mm. Ja hän on vähän niin kuin pyörittänyt yritysmaailmaa ja sitä datapelimaailmaa mm. samaan aikaisesti. Ja, se perustuu paljon siihen, että me haluttiin tehdä organisaatio, mikä on läpinäkyvä. Mm. Jos tulee sponsoridiili, niin kuka tahansa pelaaja voi kysyä, okei okay, paljon OG okay, saa, paljon pelaaja saa, mm. miksi mun palkka ei nouse. <laughs> sä voit heittää ihan mm. random kysymyksiä ja sä saat heti niihin vastauksen. Kyllä, kyllä. Ja se perustuu täysin siihen, että halutaan nimenomaan sitä OG-mentaliteettia mukaan mm. myös siihen y- yritysmaailmaan. Mm. Se ei ehkä ole liikevaihdollisesti niin kuin suurin ja kaikki ymmärtää, ei, ei ole tekemässä rahaa, vaan halutaan tehdä asioita, mitkä merkitsee meille paljon. Ja meillä mm. on tietyt arvot, mm. mitä me ajetaan. Ja mm. Sillä me jatketaan. Se on kuulostaa tosi siistiltä. Siis niin kuin... no, et onko se, niin kuin, eikä sullakin ole niin iso sana meidän myöskin OG-toiminnassa. Et, et, ei tarvitse vastaa, mutta siis, eikä sullakin ole niin og oma osuus sit jotain tietty määrä sitten, mitä kaikilla muillakin pelaajilla on vai? Joo. Ei no, kaikki, jokaisella on tasan tarkkaan sama määrä pelaajista? Ei, ei ole, ei ole. Mm. Meillä on eikä erilainen määrä. Okei, okay, eikä no. se riippuu myöskin, että koska sä oot tullut vai millä tavalla? Se riippuu siitä, että miten, pali- miten investoituneita, investoituneita ihmiset on ollut OGC yrityksenä, millä, mm. milloin ne on tullut pelaamaan. Mm. Esimerkiksi Anahan tuli taas uudestaan just ennen teitä. Kyllä. Niin ehkä, ja Ana <laughs> nyt muutenkin on keskittynyt tosi paljon videopeleihin, voisit olettaa, että <laughs> Öö, omistus on ehkä pienempi. Mm. Ja, siis, jep. Mut Eli ihan miten, on... niinku, miten paljon sinua itse kiinnostaa, niin sit porukka voi myydä lisäosuutta ja niin edespäin vai? No sitä ei ole tapahtunut, mutta siis, joo, no, periaatteessa, periaatteessa kyllä. kyllä. Mm. Että, niin, no, jos ihminen lähtee oikeastaan ja ei oikein tulevaisuus kiinnosta, niin sitten varmaan osake, tai siis omistus katoaa. Mm. Ja, mm. Ja, mm. Ja, niin, sit siis toi jotenkin niinku, se, se kuulostaa hämmentävän hyvältä, siis sille, että se on niin noin, noin läpinäkyvä ja noin, noin avointa mm. ja, mm. ja tuommoista niin rehellistä, että niin propsit siitä ihan mm. niin vaan. Siis, no, tässä on ehkä se ongelma, että kun sä koettaisit viedä tämmöistä mallia yritysmaailmaan, <laughs> niin mehän investoidaan ihmisiin, mm. eli mm. me tunnetaan kaikki toisemme, me tiedetään mm. mitä me halutaan, mm. me ollaan nähty ja pelattu siinä samassa tengissä, kaikki tietää, että mm. on kaikkien intressissä toimia parhaansa mukaan niin myös niitä muita kohtaan. Mm, mm. Ja sitten yritysmaailmassa, no mm. siellä ollaan äh, ehkä rahamielessä, mm. halutaan tehdä voittoja tiettyinä mm, hetkinä, mm. Mm. halutaan päästä johonkin rahallisi, rahallisiin tavoitteisiin ja tommosiin. Mm. Niin sitten aina yleensä mistä karsitaan, niin on ihmiset näkee mm. yt-neuvotteluja, että okei okay, mm. 300 ihmistä pois, okei okay, mm. näin mm. tehdään. Ei kuulosta hirveä niin. Niin kuin avoimelta ainakaan omaan korvaan. <laughs> Tulee semmoinen, että okei, ihminen, ihminen on vaan pelinappula. Mm, Mitä kyllä. merkitys sillä oli oikeasti tuossa yrityksessä? Kuka tahansa olisi voinut se sa- tehdä sen saman työn? Mm. Miksi se saman tien laitetaan vaan vaikka robottia siihen? Mm. Et niin kuin me, meillä perustuu siihen, että ihmisellä on arvo mm. ja me kunnioitetaan sitä, mitä ihminen on. Ja kaikki tekee sitä mikä he koke- kokee merkitykselliseksi. merkitykselliseksi. Ja. Vähän eri tavalla kuin Blitzari, että siellä tulee niin, niin parhaat tulokset ikinä ja sitten laitetaan niin tuhat ihmistä pois pihalle. <tos> Kyllä. Siis tehtiin paljon voittoa, mutta ei tarpeeksi. Ei tarpeeksi, tai tehtiin liian vähän vielä. Et niinku nyt laitetaan tuhat, tuhat ihmistä pois lisää. Niin. Mutta Kyllä. Mut niin. toi kuulostaa ihan hyvältä toi, niinku, miten te niinku lähtenyt toi, että se varmaan vaatii, että 
on myöskin sopivan kokoinen myöskin se organisaatio. Et jos te niin puhutaan, että teillä nyt ei varmaan sitten ole kuin 10-20 henkilöä varmaan maksimissaan. Ei ole 20, 10 puhutaan vähän päällä. Niin sitä just mennä sieltä siihen, mm. siihen väliin, että sitten kun lähdetään siitä isommaksi, niin Sä et oikein pysty kunnan enää käsittelemään sitä ihmismäärää. Mm. Joo, ja sitten sit vaatii aika paljon semmoista niinku struktuuria sille niin. yritykselle ja mm. ehkä hierarkiaa jonkinnäköistä. Mm. Tietysti riippuu aina ihmisistä, mm. että tietyt ihmiset toimii paremmin tietyissä ympäristöissä. Ja mm. mä, mä vaan kuvitella, että ei tämä sovi kaikille. Ei niin. todellakaan sovi kaikille. <laughs> ja ei mekään oteta ihan ketä vaan. Mm. Et, mm. Kyllä, kyllä. Joo, tuohon voi niin sanoa, että niin kuin ihmiset niin kuin parhaimmillaan niin kuin pystyy luomaan se ihmissuhteita yrityksiä, mikä on 100, 150 henkilöä mm. sillä välille, että missä pystyt niin tuntevia kaikki toisensa mm. niin nimellä. Mm. Mutta sen jälkeen se niin karahtaa ihan täysin, niin kuin, että sitä on, sä et pysty enää hallitsemaan sitä täysin yksin. Kyllä. Mm. Tai tuolta tällä tavalla ainakaan. Ehkä tuohon liittyen, niin siis Supercelli on, ehkä toimii vähän samalla periaatteella mm. kuin meidän. Siellä on pieniä pelitiimejä jotka pyörittää sitä koko pelirumpaa, mm. jossa on miljoonia pelaajia. Mm. Ja siellä informaatio toimii silleen, että sä oot to- samassa toimistossa. Ja mm. Kannattaa tutustua, jos, jos kiinnostaa. Ja me mm. toimitaan aika pitkälti samoin tavoin. Siellä mm. esimerkiksi yritysjohto ei tule ollenkaan keskittyä. Ei ne tule sanoa sulle, että heitä toi peliherätti, ettei nyt kiinnosta <laughs> tyyliä. Tai että M- mitä te olette tehneet täällä viimeiset vuoden ajan, tai mm. no, te nyt menette pois, kun te ette saanut mitään no. aikaisesti. Niin. Ei, ei ne ole semmosia, vaan ne valitsee ihmiset, mitkä ne kokee erityisen, arvo, mm. erityiseksi, äh, erityisen arvokkaaksi siihen niin kuin, tiettyyn peliin. Mm. He ottaa niin kuin, alan kaikki parhaat mm. ammattilaiset, ja sitten äh, äh, so, äh, periaatteessa te- tekee niitä tiimejä, ja sit, jos ihmiset kokee, että ne on, että ne on niin kuin, hyvä palanne sinne tiimiin, mm. niin menee messiin ja mm. sitten tekee pelejä ja mm. välipelit, välipelit toimii ja välipelit ei toimi. Ja mm. Vähän tulee hallittu kaos. <laughs> Kyllä. Mutta puhuit tuossa, että, niin kun, että, että Dota ei välttämättä ole se kaikki, miten se niin pystyisi tai haluaisi toteuttaa itseäsi. Niin tota, nyt kun puhutaan tästä yrityksestä tai OGsta samalla, niin onko mahdollisesti sitten OG sisällä tai tämän, tässä yrityksessä toimiminen jotain semmoista, että missä sä haluaisit enemmän tulevaisuudessa toteuttaa itseäsi? Mä oon miettinyt aika paljon, että onko tommonen organisaatio mua varten. Mulla ei ehkä ole semmosia intressejä pyörittää vaikka mm. Dota-joukkuetta. Mm. En mä halua olla sen niinku. Mm. Ää, mä ehkä haluan olla valmentaja, mä en ehkä halua olla manageri, mä en ehkä halua olla se toimitusjohtaja. Mm. Et, e, mulla ei ehkä se, se rooli että mitä se pitää sisällään, niin tulee merkitsee tosi paljon. Ja mm. sit ehkä mä en ole vielä keksinyt semmoista, että mikä tämmöisessä organisaatiossa voisi olla just nimenomaan mua varten. Mm. Mutta siis mm, on potentiaalia. Mm. Ja tietysti no, tämä OG on tosi lähellä itteensä ja omiin niin kun, ajatuksiin siitä, että millainen on, millainen mm. on tosi kiva työympäristö. Mm. Ja, Kyllä. ja ehkä sen nojalla niin tosi helppo niin kun, olla tosi mukana siinä. Mm. Mutta sitten se, että mitä tekee, niin se on se, on se oma kysymys. Kyllä. No kansi katsoa Natua, miten Natua on lähtenyt mukaan, että pysynyt mukana piireissä. Nyt, nyt päässyt sitten tekemään sellaista omaa juttua, että markkinointihommaa sitten enemmän, että mikä niin kuin löytänyt sen oman jutun siihen. Ja mm. Nyt tekee ensillä täysin, täysväylästi sitä. Mm. Täysin oma juttu. Kyllä. Mahdollisuuksia on monen. <laughs> Kyllä. Tuota, seuraavana, en tiedä mitä Jussi sanoo tähän, mutta haluan, mm. haluan mennä tota, tähän... Hirveään päivään, mitä kaikki suomalaiset aina... Mukava. Mä en tiedä, mikä päivä on tullut. Joo, kyllä. <laughs> mutta me ei haluta käsitellä sitä ehkä silleen, niin kuin sä haluat. Vaan niin kuin, eli puhutaan siis tästä helvetin veropäivästä, missä niin kuin tulot listataan, bla bla bla. Mm. Otsikot on kaikkialla. Joo. Kyllä. Ei kiinnosta. Mutta miten, niin kuin, mitä sä <laughs> ajattelet tästä konseptina, <laughs> että... Niin kuin, tuonne niin kuin lehtien palstoille niin kuin heitetään näitä lukuja ja ihmisiä niin kuin ylipäätään. Niin, siis musta tuntuu, että tässä on ehkä vähän se huono puoli, että kun nämä kaikki tulee samalla kertaa, mm. niin äh, ihmisille tulee semmoinen ahaa-elämys tai semmoinen kateus, tai, mm. että vähän niin kuin liikaa tunteita lähtee mukaan. Mm. Ja sitten osa ihmisistä niin kuin kokee sen kivaksi asia, se on semmoista pientä mm. draamaa, mm. että ahaa, toi tienasi noin paljon, aah, miksei mm. toi tienannutkaan. Mm. Mm. Ah, toi julkis, toi, mm-hmm. toi ihan roskakorissa, kun, <laughs> <laughs> kun tulee tota, mut siis, äh, mä koen, että 
tässä on jotain pointtia, mutta se ei ole se, se, ei ole se veropäivä, mm. vaan ehkä se ajatus siitä, että raha-asioista pitäisi puhua avoimemmin. Mm. Ja mun mielestä se on semmoinen asia, mihin ei olla pureuduttu. Mm. Ja tämä ei ole se oikea tapa, että sä kerran vuodessa oot silleen. Mm. Koska mä, mä mietin itsekin, että haluatko mä tehdä haastattelu tähän nojalle. Mm. Ja olin silleen, että tämä on varmaan hyvä idea, että mä voin mm. jotenkin pystyä tuoda tätä esiin, että puhutaan mm. rahasta avoimemmin. Ja, mm. ja, että se on hyvä asia, että se, että sä oot työpaikalla mm. ja sä tiedät, mitä sun kaveri tienaa. Mm. Ja te pystytte a- a- avoimesti käsittelemään sen. Ja että ahaa, se tienaa enemmän, että miksi? Ja mm. että se, se on niin kuin avoin keskustelu. Mm. Ja sit sä menet työnantajalle, että miksi tää on näin? Mm. Ja sitten, että se on ok. Niin, mutta, kyllä, kyllä. Mutta, mutta, mutta tässä on se ongelma, että sit kun sitten kun on vaikka yritys ja sitten toinen yritys, ne tekee samaa tehtävää, mm. toiselle maksetaan enemmän, toiselle maksetaan vähemmän, niin et sä pääse ikinä kuule siitä. Ei se ole mm. mahdollista, ei, ei kukaan tule kertoa sulle. Mm. Ja sitten on se veropäivä. Niin. Ja sitten ihmiset on silleen, mm. katsoo, okei, okay, on lääkäri. Mitäs toi lääkäri tienaa? Ah, se tienaa kolme tonnia enemmän kuussa vaikka tyyli. Niin. Ihan, ihan siis random esi- mm. esimerkki. Kyllä. Ja sitten siihen tulee semmoinen fiilis, että no miksi? Mm. Ja että sä voi mennä sun työntään täällä sanoa, että... Tai mm. ehkä tä- on semmoinen kulttuuri, että ei se ole ok. Mm, ja mun mielestä se on aika iso huolenaihe, koska nimenomaan ne on semmoisia tilanteita, missä sä kilpailutat sun työnantajan ja vertaat sitä muihin al- mm. samalla alalla. Ja oot til- silleen, että no noilla menee varmaan paremmin tai että mm, mm. M- miksi näin ja mm, että se on mm, ok. Mm, mm, kyllä. Ja, to- ja tavallaan ehkä myöskin se, että tai mitä mieltä siitä, että että niin lain mukaan esimerkiksi mä voin mennä verotoimistoon nyt niin kuin huolimatta teidän kummankaan tuloista, mm. niin mä voin mennä Jesse Vainikka Helsinki. <laughs> Saisinko tietää? Jussi... Uusimaa. Uusimaa. Ja, Ol... Sä asut varmaan Helsingissä. Kun... Joo, niin, kyllä, niin, kyllä. Sitten Jussi Perälä, Varsinais-Suomi. <laughs> mm. Antakaa tietää <laughs> tavallaan. Mutta niin mm. mitä mieltä tästä näin, että niin jokainen voi tehdä tolleen? Onko teillä ajatuksia tästä? Mä voin sanoa, että mun mielestä on niinku ihan hyvä, koska niinku katsoo Jenkkien puolta. Eli nyt niin. me ei tiedetä, niinku, mä en sano mitään niinku, poliittisesti, niin kuin Trumpi nyt siellä, hän, hän, ei, hän ei halua kertoa, mitä hän tienaa ja mistä hän tienaa. Mm. Et onhan se niinku, tosa kohtava henkilö, jos olet näkyvänä henkilönä, niin onhan se hyvä, että tiedetään. Mutta sitten taas toi myöskin, niinku, miten niinku, suunkin tulotietoja ja meidän csp ja muiden tietoja niinku, just revitellä ISL ja muualla. Mm. Okei, sitten saa just sitä draamaa, kun sanoi, että kyllä ihminen, ihminen kaipaa sitä, että Meillä mm. olisi set.fi oli joskus, että sieltä saisi niitä seiskoutisi tehtyä. Mm. Hauska sivusta, kaipaan sitä. Mutta tota, just se, että kun siellä on myöskin sekoittunut, että tulot ja sitten mitkä on palkkatuloja ja mitkä on sitten taas voittotuloja esimerkiksi. Kun esimerkiksi jääkiekossa aina puhutaan, että siellä on mitä paljon se tienaa palkkatuloja. Eli toi nyt porukka miettii, että sä oot voittanut tein. Jumalauta, se tekee paljon fyrkkaa tuolla. No siis ei välttämättä, sehän on voinut vaikka, niinku, yep. en tiedä yhtään mitä olet tehnyt, mutta sillä, että vaikka 500 euroa kuukaudessa ja tehnyt jossain kohtaa ja nyt se niinku voittanut mm. tein. Ja nyt se näyttää, että pff, niin. viisi miljoonaa tienannut vuoden aikana, että mm. se on niinku yksi helvetin turnaus, minkä sä voittanut. Mm-hmm. Mitä paha sanomatta, mutta siis jotkut siellä, esimerkiksi jos niinku nähtäisiin jotain niitä kiinalaisjoukkoja vaikka, tai jotain muuta vastaan, niin siellä voisikin olla just, että mitkä tienaa se niinku huomattavasti vähemmän, mitä meidän perusopiskelija tekee täällä vaikka fyrkka opiskelemalla. Mm. Kyllä. Hmm. Mutta siis ehkä tuohon, palaten tuohon sun, siis mun mielestä se on ok. Mun hmm. mielestä se ajaa asiaa, että ihmiset on avoimia hmm. ja mun mielestä hmm. se on semmoinen, että sulla on siihen oikeus periaatteessa. Hmm. Ja mun mielestä, mun mielestä siinä on vaan se ongelma, että tämä on tosi värittynyt tämä hmm. tää verotusasia ja ihmisillä on tosi paljon tunteet mukana rahassa hmm. ja se stressaa. Ja sitten kun itsellä on vähän ja muilla on paljon, niin hmm. tulee semmoinen fiilis, että miksi jes miksi se... Mm. Ja se vain ennen kuin tietokone pelaa ja saa mm. pari miljoonaa tosta. Ja mm, mä, teen, kyllä. mä teen kahdeksan tuntista päivää seitsemän mm. kertaa viikossa ja mä saan mm. tämän verran. Ja sitten sit vertaillaan mm. ja sitten sit mietitään, että no. Mm. Tää, tää ei tietysti kerrottu tosi totu, äh, tai siis koko totuutta niin kuin aloista esimerkiksi. Että alojen välillä on vaan suuria eroja. Mm. Että tiettyihin aloihin on keskittynyt raha. Mm. Ja mm. sit nykyään vaikuttaa tosi paljon esimerkiksi seuraajat. Mm. Paljon vaikutus somessa ja niin kuin semmoinen, että paljon se näkyy myös niin kuin striimeissä. Esimerkiksi mm. jos sä katsot teitä, niin siellä on monta miljoonaa katsoja ja kyllä. 20 000 ihmistä paikan päällä. Mm. Tämmöistä siis niin kuin vaikuttaa. Kyllä, ja kyllä. ihmiset ehkä, ne ehkä kuvittelee, että ei toi mitenkään tärkeää työtä. Mut, mm. no, mut, 
mitä mä voin sanoa? No, <laughs> sille, no, niin, no en mäkään koe, että niin kuin, no en, niin. niin. Me ollaan tietotyöläisiä, me muuhun taas, niin kuin, että mä heitän läppää sitä, että me, niin me ei tehdä oikeita työtä myöskään. Ja siis, niin. ja, ja jos et silleen koskaan ei tehdä fyysisesti. Ja jos nyt oikeasti, ihan oikeasti ruvetaan miettimään, niin kuin, että mitä niin kuin järkiperäisesti, mitkä on niin kuin tyyliin eloon jäämiseen kannalta <laughs> olevia järkeviä juttuja, mm. niin ei tässä nyt hirveästi loppujen lopuksi olisi sitten niin kuin työtehtäviä tai siis, mm. siis silleen. Mm. Mutta ehkä, ehkä tuohon raha-asiaan vielä liittyen, niin siis mm. ihmiset ei ehkä taju, että jos, jos ne näkee vaikka urheilijan, niin se tienaa tosi paljon rahaa, että miten omistautuneet ne on mm. sille työlle. Mm. Että se saattaa olla niinku 90 prosenttia se urheilija ajasta, mm. kaikki se urheiluun liittyvä, 10 prosenttia jää perheelle, vapaa-ajalle, lapsille, mm. kavereille. Mm. Ja sitten sit jos miettii omaa, jos, jos mä, mä oon ollut vaikka varastolla töissä, mm. niin se oli sitä, että mä olin kahdeksan tuntia siellä töissä heti kun Mm. Kello sanoi, että neljä, niin meni himaan, ei kiinnostanut pätkä vertaa, mun omistautuminen tasan nolla sille yritykselle. Ja siis se oli niin kuin täysin, raha oli mun intressissä. Ja siis se harmitti, koska mä olin kahdeksan tuntia siellä päivittäin, mä en saanut tehdä niitä asioita, mitkä on mulle merkityksellisiä, niitä asioita, missä mä nautin. Mutta sitten pitää vaan ehkä ymmärtää se, että kuinka investoituneita myös ihmiset on. Et se, että mä oon pelireissuun kaksi kuukautta ja pelaan monta tuntia päivässä ja mm. mä oon siis ihan täysin inessä, ihan mm. joka päivä, mä ajattelen mm. dotaa mm. ja mä en tiedä onko semmoinenkaan elämä <laughs> sitten semmoista, mitä ihmiset toivoo, niin. että se on aina ihmisestä kiinni, mutta siihen liittyy tosi paljon tämmöisiä asioita sen lisäksi, että sie- siellä alassa vielä pyörii paljon rahaa mm. ja tää on mun valinta ja tätä mä oon tehnyt ja tätä mä oon nauttinut ja Nimenomaan. Tämä on ihan siisti. Se on sama kuin yrittäjät muutenkin, että sit katsotaan, että mitä sun pomoti aina. Että se on laittanut siihen mm. niinku henkeä, niinku, oma niinku perheen niinku, omakotitalo vaikka kiinni jossain kohtaa ja muuta vasta, ja nyt se tienaa sitten enemmän. Et mm. Se on vaan sit se on myöskin uhrauksia siinä kohtaa, että jos menee vituksi, niin se menee vituksi. Niin, kyllä. Et on myöskin, niinku, ei se nyt, jokaisen tarvii ihan katsoa omaa napaa, että mitä, niinku, miten omistautunut sä oot sille omalla asialla, kun sä puhut just omistautunut, niin sä oot omistautunut täysin tolle asialle, mitä sä teet nyt tällä hetkellä. Ja Mm-hmm. ottanut riskejä myöskin varmasti sen kanssa ja uhrauksi tehnyt se eteen. No, <laughs> niin. no ei, ei, kukaan, ei kukaan kysele niistä, vaan ne ajattelee, että tällä hetkellä Jesse mm. saa tämän verran rahaa, mä saan tämän verran rahaa. Mm. Ja sit se, se on nimenomaan se veropäivä, joka saa sen kaiken aikaan. Mm. Sen, ne, se on niinku semmoinen ajatusvyöry. Onko se tullut jotain ikäviä kommentteja myöskin jostain tuollaisista niin henkilökohtaisesti sulla laitettu jotain kommentteja tai viestejä? No ei, ei mulle henkilökohtaisesti, en mä oo saanut missään sähköpostissa. Siis mm. somessa ihmiset pyytää rahaa <laughs> Privan mes- messäkällä, että asun, asun vaikka Ukrainassa ja mm. voisitko antaa 10 tonnia. Tyylisesti. Ei, ei, niin kuin, ja sitten mä oon silleen, että en mä tiedä mitä mä voin sanoa niin kuin niin. ihmiselle. Mua oikeasti harmittaa niin. Niin kuin heidän puolesta. Niin. Että he, he, heidän, heidän ajatusmaailma ehkä ajaa semmoinen rahakeskittyneisyys. Mm. Ja että, tää on niin kuin, että, he, ehkä, ehkä, että se on niin kuin ok, että voi mm. vaan pyytää toisen. Mm. <laughs> ei se käy nyt. En mä tiedä. Joo. M- mulle vähän ehkä haiskahtaa. Ja... Niin. Totta. Niin. Mut miten toi muuten toi some myöskin näkynyt? Sulla on, tuleeko sieltä jotain niinku törkyviästejä, kun niinku, ensin on nyt ainakin varsinkin viime aikoina saanut jostain niinku, kumman syystä, kun huonoja tuloksia ollut sun muuta, niin onko sä saanut, sit, pääsit nauttimaan tuosta somen varjopuolesta myöskin? Millä tavalla? Siis uraa alkupuolella mä olin aika huono pelaamaan, ainakin mä koin, siis mun tiimikaverit oli paljon parempi kuin minä, ja mä olin semmonen niin kuin syntipukki mm. ja mm. se musta lammas. Ja joka joukkueessa on aina se jossain niin vaiheessa. Mä en ole ollut pitkään aikaa, se, se on ehkä mun onni. <laughs> Ja ihmiset ehkä kokee, kun mm. suomalaiset on tämmöisiä vähän sisäänpäin kääntyneitä, niin se on jotenkin siistiä ja, mm. ja me ei ehkä olla niin värikkäitä ihmisiä. Niin mm. jotenkin ehkä ihmiset kokee meitä sympaattisiksi tai näin. Noin niin yleensä. ulkomailla vai? Joo joo, ei, kyllä. Joo, ja joo. sitten ehkä tämä on ajanut omaa asiansa siitä, mm. että... Mutta jos mä olisin semmoinen rääväsuu, joku mm. rääväsuu ja haluaisin tosi paljon tuoda niin mun näkemyksiä esiin mm. niin kuin isolle kohdeyleisölle, niin tosi helposti se on joko, joko tai, ja hyvin mm. todennäköisesti se on se tai. Mm. Että esimerkiksi Sebastian, joka on siis ihan huipputyyppi, niin sekin on jotenkin vaan asetettu semmoiseen mm. asemaan, että se on tuonut omia arvojensa tosi voimakkaasti aikaisemmin esiin, mitkä on tosi hyviä asioita, koska mm. ne ajatet äskeneen eteenpäin. Mutta sitten osa ihmiset näkee ne niinku ihan, ihan vaan sen varjopuolen mm. siitä koko asiasta. Ja sitten ne muistaa, että ai, mutta Sebastian sanoi tonkin jossain mm. bublapelissä, että haistatteli vaikka jollekin bublapelaajalle mm. omassa striimissään. Ja sitten sit ne niinku näkee sen etu siellä ja sitten se mm. koko asia yhteys menee ohi ja sitten ajatellaan mm. vaan niitä pimeitä Joo. asioita. Niin se, tosi monesti ihmisillä jää niinku siihen se 
negatiivisuus jää niin, mieleen. Niin, negatiivisuus jää vaan päähän. Et siinä vaan jotenkin, ne, mä en tiedä, onko meidän aivot jotenkin silleen niin kuin automaattisesti säädetty, että me niin kuin puoletaan negatiivisia asioita enemmän ja ne jää meille vahvemmin mieleen ehkä. Mm, en, en m- musta on, että ne on sellaisia tunnesiteitä tiettyihin ihmisiin. Sä oot tietyssä tilanteessa nähnyt sen ihmisen, se on se ensireaktio, mm. ja sä vähän niin kuin elät sitä tunteen kautta, mutta et ehkä mm. ajattele sitä, että ehkä se ihminen on muuttunut tai mm. puhuuks mä nyt niinku tunteen kautta, että sä voit niinku kirjoittaa semmoista mm. ihan, ihan mm. törkeetä mm. ja sit yleensä tietää, että aha, tolle, tolle nyt on ihan kaikki tänään mm. kondeksissa, <laughs> Kyllä. vähän huono aamu. Toi on niinku hauska just, ne, niinku, niinku, miten ne katsoi niinku, seuraavaksi Richard Lewis ja muut kaikki, niin ne niinku, taas niinku, silleen, niinku, kommentoi just tää, niinku, et enemmän, että joo, et sulla on nyt huono asia, että niinku, koitaisi nyt reflektoida ittees vaan sitä, et, et. Mm. Et älä työnnä nyt sille, ketä niinku julkisuuden henkilö on tai muuta vastaavaa. Et mm. et niinku se on helpompi vaan just niinku, että se on vaan kasvo ja nimimerkki jossain. Että niinku, et mm. purka samaa pahaa oloa. Mutta mut tos kun puhut just ensestä, niin mit, seuraatko niinku mitenkään, mitä aktioissa niinku muuta dotaskenee tai muita pelejä niinku, ja suomalaisia ylipäätänsä? Öö, aika kevyesti. Mm. Öö, oma oma niinku näkemys on siitä. Tosi vähän ehkä seuraa, tai, tai mitä pidemmälle nyt on pelannut jotain, niin sitä vähemmän itse asiassa alkanut katsoa muita jengejä niin kuin silleen, sitä yleisilmettä ja tosi keskittynyt vaan siihen pelipuoleen. Mutta sitten o- olen tietysti olen mä nähnyt sen rallit ja olen mä nähnyt, miten Esos on tapahtunut ja mm. tota, et niillä on mennyt ihan su- sika mm. hyvin silloin aikaisemmin. Ainakin oli semmoinen ihan, mm. ihan törkeä nousu. Se oli aika, e- mä koin se aika onnelliseksi niin enselle. Mm. Että toi on niinku tosi hyvä juttu mm. ja niinku suomiskenelle nimenomaan. Ja sitten on ihan ohi mennä nähdä niinku Taimouta ja sitten mm. kuulun vanhoja nimi, jos puhuttiin 1.6, niin mm. siis hauska nähdä mm. niitä samoja nimiä, mm. mutta sitten ne on niinku siirtynyt vaikka niinku ensin johtoon tai, mm. niinku, tai markkinapuolelle. Ja niinku, mm. Ne on tosi hauskoja nostoja ja kiva nähdä mm. niitä samoja nimimerkkejä ja kuulla tarinoita. Ja, ja Mm. Eikä meidän pitäisi aika järkkää myöskin pelatko me jotain verkostoimista, vanhat miehet, niin kuin jotain niin kuin tapahtumaa jossain niin. kohtaa. Tämä voisi olla itse asiassa hyvä idea myöskin tähän pikkujoulukauteen. Niin, totta. Tuossa on no, se ristelytulos kyllä. Mutta mut nyt me ollaan kyllä ihan liian myöhässä pikkujoulukaudesta. Jos me no joo, mutta pitkä... voidaan miettiä vaikka var... 2020 sitten. No joo, ens, ensi vuonna. Vuodelle... Toivottavasti tämä ei ole se tapahtumapaikka. Ne... <laughs> se, me ollaan kuullut muutamat täältä pois jossain kohtaa. Et, <laughs> joo. Niin, niin, tämä ei, tämä ei ole tule no, ole se. Niin. Niin kuin, eikä me löydetä joku Veikkoksen kasino tai jotain muuta vastaan. <laughs> Otan nyt Veikkoskin mukaan tähän. Mutta... Mm. Miten, eikä sä, onko se sitten mitään niin urheilu, urheilu muuten tai muuta vastaavaa? Et, 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 et seuraa mitenkään enää, enää niin hirveän. Tarkkaa, että se on vaan tekeminen vaan. Aika paljon keskittynyt just itteensä. Okay. Nyky- nykyään on tosi paljon ajatuksia siitä, että miten voi itse kehittyä, elää terveellisemmin. Tosi paljon semmoisia mm. ajatuksia. Ja, mm. ja, ja sitten jos mä koen semmoista tylsyyttä kotona, että vitsi kun tekisi jotain, niin sitten mä saatan niinku tsekata vaikka somea tai silleen. Mm. Mutta mä, mä yritän pakottaa itteni semmoiseen ajattelutapaan, että äh, tällä hetkellä minä ensin ja koitan tosi paljon niinku, koska musta tuntuu, että sitten kun mä ymmärrän paljon, paljon enemmän, mitä mä oon, ja pystyn elämään niin kun, ä, arvojen mukaisesti ja luomaan semmoisia vahvoja arvoja, mm. niin sitten mä pystyn antamaan paljon enemmän ihmisenä myös muille. Mm. Onko sä ottanut myöskin, toi, kun puhut just niinku itsestä, niin onko toi myöskin te, kun teillä on joku psykologia koutsi myöskin mukana, eikö se ollut? Joo, siis Mia Stelberg toimi meille okay. niinku TI Bootcampin aikana ja sitten sen TI aikana. Okei, okay, mutta onko toi niinku sitten auttanut, unto, okay, eikä teillä on psykologi mukana, eikä... Niin, Urheilupsykologi. Urheilupsykologi. Joo. No. Joo, Urheilupsykologi. Ei, ihan, ihan sama, sama duuni. Sama duuni periaatteessa, anteeksi. Mutta toi, niin, miten se on tullut mukana? Että onko se niin auttanut tuota oma, omaa niin tekemisen keskittymisestä tai jotain? Öö, silloin kun Mia Stelberg tuli mukaan, öö, niin me mietittiin meidän joukkuessa ennen sitä aikaa, että tässä on tosi vahva henkinen puoli tässä pelissä. Ja me, meistä tuntuu, että on jotain asioita, mitä mekään ei niin kuin ehkä ihmisinä... Niin kuin siinä tiimissä osata ratkaista välttämättä niin hyvin tai me ei osa, osata ehkä toimia niin hyvin tietyissä tilanteissa. Ja eihän, eihän me olla kuin vaan pelaajia kuitenkin, ei meillä ole mitään koulutusta. Mm. Ja sitten mä ajattelin, että ammattihenkilö ehdottomasti niin kuin osaisi mm. niin kuin ohjata meitä oikeisiin suuntiin mm. oikeissa kohdissa. Ja sitten me otettiin Mia Stelberg. Tosi paljon se aluksi keskityttiin niin kuin yksilönä ihmisiin, ihmisiin siinä, että mikä on heille tärkeää. Mm. Mitä, mitä goalee heillä on, mikä motivoi, mitä, mm. mitä ajattelee muista tiimikavereista, mm. mitä ajattelee OGsta joukkueena, mm. miten on päässyt tähän pisteeseen. Ajateltiin mm. tosi yksilöllisellä tasolla. 
Ja sitten sit sen jälkeen niin keskityttiin tosi paljon siihen, miten niin voidaan jakaa näitä tiimikaverin kanssa tämmöisiä ajatuksia mm. niin omista. Koska, koska tosi paljon sä pystyt motivoida myös muita ihmisiä vaan sillä, että sä kerrot, että mikä motivoi sua itseäsi. Mm. Ja sitten kun sulla on tiimikavereita, jotka on valittu nimenomaan siihen joukkueeseen ja sä tykkäät olla niiden kanssa, niin totta kai sä niin kuuntelet mm. ja sitten sä saat tosi paljon irti. Mm. Mutta sitten ehkä se kaikista isoin, isoin ajatus tuossa urheilupsykologissa oli, oli se, että äh, pelaajat keskittyy nimenomaan todella paljon pelaamiseen. Mm. Mutta ehkä me me, me työnnetään pois sitä henkisen energian niin kuin, merkitystä mm. ja ei, ei ehkä ajatella, että kuinka tärkeä on turnauksen aikana toimii niin paineen alla hyvin mm. ja ottaa se turnaus oikealla tavalla vastaan, tehdä siitä stadionista suoma koti mm. tai tämmöisiä asioita ja ei ehkä ajatella sitä, että kuinka iso merkitys silloin sun suoriutumisen kannalta siellä stagella mm. ja Mia oli tähän niin kuin, ihan ehdottoman niin kuin, hyvä vaihtoehto. Mm. Että me käydettiin aikaa pelaamisen sijaan siihen, että okei, okay, miten me tullaan suoriutumaan parhaan mahdollisimman tavalla siellä niin kuin lavalla ihmisten edessä. Millä tavalla me suhtaudutaan siihen nyt? Mm. Onko jotain muuttunut? Mitä jos tapahtuu virhe? Mm. Mitä jos tullaan suori- suoriutumaan? Ja millä tavalla lähestytään niin kuin sitä, että siellä on niitä isoja pelejä? Mm. Ja niin kuin valmistauduttiin henkisesti siihen. Mm. Ja mm. musta tuntuu, että Mia tuli tosi hyviä pointteja, jotka, jotka niin kuin nimenomaan auttoi siinä. Ja musta tuntuu, että se oli ehdottomasti meidän vahvuus viime teissä, että me oltiin niinku henkisesti aivan, aivan äärettömän paljon vahvempia kuin mitä, mitä me koettiin, että muut oli. Mm. Miten toi sä oot niinku sit kokenut, onko se, niinku, muutsutko se niinku jossain kohtaa sun uraa, että just niinku stakeelle kävelemisen jälkeen, että niinku sen yleisön näkeminen ja muuta, että onko se muuttunut sit? Ei ole muut, muuttunut. M- m- mulle, mulle ei juuri muuttunut. Siis mä, mä, mä tiesin jo aika hyvin, millä tavalla... Mä, tai siis mä, mä oon jotenkin ehkä löytänyt semmoisen vahingossa, että mi, miten mun pitää toimia. Siis, siis jos mä kävelen sitä agelle, mm. niin mut näkee silleen, että tiedät sä näin. Mm. Et en mä katso silleen, wow, et siis <laughs> yleensä, en mä oon näin. Ja, et sä nau, nautitko sä kumminkin siitä hetkestä, että sä pääset sinne kävelemään, vai onko sä niinku täysin keskitys omaa tekemiseen siinä kohtaa? Mm, nautinko? Toi on vaikea kysymys. Siis, siis kyllä mä nautin, niin kuin, että on, on paljon pelissä ja on niin kun, sulla on ne tiimikaverit, jonka kanssa sä oot niin pitkän ajan pelannut mm. ja kehittynyt ja mm. nyt ollaan tässä ja nyt on niitä tärkeä. Nyt pitää oikeasti suoriutua Juh. tyylisesti. E- ja, e- tai, tai no, oikeastaan en mä sä ajattele noin, että pitäisi nyt suoriutua, vaan mm. nyt, nyt niin riittää se, mitä on niin tehnyt tähänkin asti. Mm. Ja e- tommosia ajatuksia mun pyörii. Kyllä mä nautin siitä hetkestä, mutta en mä, ajatt- <laughs> en mä ajattele, että okei, okay, miljoona katsoo striimistä ja mm. e- tuossa on noin paljon ihmisiä ympärillä ja sitten mä oon silleen, wow, että <laughs> siistiä pelaa täällä muiden. Et nyt, nyt, nyt tulee hyviä pelejä ja <laughs> e- Siis mä pelaan niin täysin itseni takia ehkä tätä mm. peliä. Joo, eli sulla on sellainen vähän sellainen niin kuin, niin, niin... Vaikka näet sen oman ruudun vai just että sä keskityt sen oman tekemään täysin. Joo, ja musta tuntuu, että se on toiminut mulle tosi hyvin. Joo. Ja se on ehkä vähän, vähän ehkä säädki itselle, että nyt kun mun vanhemmatkin oli vaikka siellä stadionilla, niin, niin mä en niin kuin voi antaa yhtään ajatusta sille, että ne, ne niin kuin seuraa siellä. Mm. Mä niin kuin suljen kaiken pois. Mulla on se joukkue. Mutta toi on se just varmaan se, just se henkis niin kuin vahvuutta, mihin tarvii keskittyä myöskin. Mm. Mm. Koska niin kuin jossain, on, vai onko sun joukkueessa jotain sellaista tyyppiä, ketä niin kuin unohtaa vähän tuon oman tekemisen ja niinku keskittyy myöskin sen nauttia, vähän vilkuttelee katsomaan ja ihailee sitä niinku väkeä, väkijoukkoa siellä. No itse asiassa ei, ei ole enää. Siis ihmiset on muuttunut tosi paljon ajan saatossa. Musta tuntuu, että mä oon itse ollut vähän semmoinen, että mä oikein tiedän, mitä siinä pitää toimia ja ehkä hakenut semmoista ja sitten on niinku kokenut, että nyt mun jotenkin pitää vakuuttaa siitä, että mä oon jotenkin tosi hyvä pelaaja niinku muille ihmisille. Mm. Mutta siellä tässä niinku, ei se niinku mitenkään liity siihen, että nyt mun pitä, mä niin samaaikaisesti myös pelaan mm. niin tärkeitä pelejä, jotka on mm. mulle tärkeitä. Se, että mitä muut ajattelee, niin se on oikeasti tosi, se on yksi hailee siinä tilanteessa. Mm. Vaan se pitää olla nimenomaan se sun tiimi, että mitä ne ajattelee. Ja se, mm. ehdottomasti se, että mitä sä itse ajattelet. Mutta ei meidän tossa tiimissä ole ollut kyllä mitään ongelmia tommosessa, tommosessa asiassa. Että jotenkin ehkä siihen kasvaa, kun on ollut paljon tota erilaisissa eventeissä ja tämmöisessä turnauksessa, niin tota, kyllä siihen tottuu, että ihmisiä on vain ympärillä ja ihmiset seuraa. Mm. Ja siis onhan se ihan super siistiä, mm. mutta sitten niissä pelitilanteissa vaan niin mä itse en, en suoranaisesti niin kiinnitä juuri ollenkaan huomiota ja se on se karu fakta. Ja mä oon hyväksynyt sen ja 
se on ehkä semmoinen, että haluaisi olla enemmän läsnä, mutta, mutta en mä halua karsi yhtään siitä kilpailusuorituksesta. Mm. Ja sitähän ihmiset haluaa. Niin. Sitähän katsojat tulee katsoa, että, parasta, että ihminen suorituu parhaalla mahdollisella tavalla, mm. tulee niinku huippusuorituksia tämmöisiä. Sitähän ne haluaa. Sitä mä tuun... se huippu-urheilua. Nimenomaan. Ja siis siihen mä keskityn. Ja loppujen lopuksi sitä ihmiset haluaa nähdä. Ja... Mm. Mm. Miten toi, kun Topsunihan tuli vasta, mä en muista missä kohtaa, viime vuonna tuli joukkoja, eikö se ollut missä kohtaa? Joo, ennen teitä, eli suurin piirtein kesällä. Kesällä, okei. Okay. Miten mm. kun sehän ei, niin kuin, hänellä ei ollut mitään niin, niin suurta kokemusta myöskään, että niin ei puntti tutissu kumminkaan sit siellä teissä sitten? Et... Äh, onko tuntui... se kasvanut nyt silleen, niin kuin, siellä kun toisen Suomessa, niin kuin, miten se, niin kuin, onko se kasvanut myöskin tähän toisen? On, on ehdottomasti kasvanut, siis ottaahan se paljon paremmin nuo pelit nykyään. Mm. Ja siis ehkä Tapiaksel on semmoinen luonnepiire, että se on vähän niin kuin Kimi Räikkönen, että se sanoo suoraan asiat ja sitten se, sitä ehkä silleen, se ei ole niin vaikuttunut, mitä se ympärillä tapahtuu. Että se on tosi sinut itsensä kanssa. Mm. Mutta sitten kyllähän se, niin kuin, se ensimmäinen teit-pelit, niin olihan ne sille ihan kreisejä. Että se on semmoinen tunnevyöry ja kyllähän se nyt näkee ihmisestä, mm. millä tavalla se reagoi. Ja siis eihän se nyt, eihän se nyt ajatellut mm. ollenkaan, että se olisi tei, tei se pelaavassa niin kuin, ma- maailman parhaita tiimejä vastaan mm. niin pari kuukautta ennen. Että sinnekin me yrittiin karsiutua ja niin kuin, sinne oli tosi pitkä tie. Mm. <laughs> Mutta siis, joo, siis ihan, ihan ehdottomasti on tosi paljon kasvanut siitä. Joo. Ja siis se on tosi positiivinen asia, kun sen on nähnyt. Ja, ja nähnyt niin nimenomaan, nimenomaan niin vierestä. Mm. Tuo on varmaan just Topi, just tällainen tyyppi myöskin just tuohon, kun puhut OG niin kuin avoimuudessa muuta. Että jos et sano mitä miettii, että ei lähdetä yhtään... Niin kuin kaunistele varmaan asioita niin kuin se enempää. Että. Ei, ja sitten sitä häiritsee aika paljon, jos itse alkaa kaunistelee. Et, et, <laughs> se, se, on, se on myös, se on, no mä nyt en ehkä niin hirveästi kaunistele, mutta siis, äh, mut se on hyvä ominaisuus, koska sitten se saa, se taas toisaalta vaikuttaa siihen, että mitä OG on. Mm. Ja sitä helposti yrittää olla jotenkin tosi mukava mm. ja silleen positiivista Ei energia. toista. Ja. Niin, mutta ei se, mutta sehän satuttaa paljon enemmän, että sä et kerro niitä asioita. Mm. Ihmisten ehkä. Ehkä sitä aina ymmärrä siinä tilanteessa, mutta sitten kun ajattelee niin kun järjellä, niin siis näinhän se on. Mm. Kyllä. Tota, no miten sitten nyt, niin, niin mä muistan ennen teidän ensimmäistä TI-voittoa, niin sä olit just pistänyt tota, tämän jeraks.gg ja sun niin kun, mallistoa sinne. Ja sitten kun teille tuli se voitto, niin mä niin kun, äh, olin iloinen, että kappas aika, aika hyvin sattu. Niin tota... To, to, Näkyykö, näkyykö myynnissä niin sanotusti? Öö, joo, mä voin avaa tuota kohta enemmän tätä tuota ideaa tässä, mutta siis okay. joo, kyllä sitä, kyllä sitä on näkynyt jonkin verran enemmän. Tietysti te mm. ei toivottanut, siis mullahan on nyt ollut kahden teidän jälkeen se periaatteessa. Mm. Ja sitähän me launchuttiin semmoinen tei niinku edition paita, joo. mikä oli oma, omasta mielestä, ne oli tosi siistejä. Mm. Mutta siis, mm, joo, mutta siis ehkä, ehkä tässä, ehkä se, jos miettii niinku, että onko, onko se niinku kiinnostanut mua se, että, että niitä on myyty paljon, niin siis mun mielestä faneilla on tosi kiva antaa jotain erikoista, mm-hmm. jotain semmoista ainutlaatuista, mitä ehkä saa muu, muulla tavalla, ja toi on ollut semmoinen tapa. Esimerkiksi toi viime TI-paita, niin siinä oli niinku mun allekirjoitus Joo. printattuna, ja ihmiset ehkä kaivannut tuommoista. Mm. Mutta sitten niinku henkilöbrändäämisen kannalta, niin se on ollut vähän laskussa se kiinnostus siinä. Joo. Et ei mulla niinku plääneissä jatkaa tota hirveän pitkään. Joo. Ja Mm, Tämä perustuu ehkä siihen, että niin kuin, en mä ehkä mä ajattelen, että se on tosi siisti juttu se henkilöpäränäviä. Ja mm. siis siinä on ihan selkeästi käppi, mitä ei tällä hetkellä niin kuin pelaajat ole ehkä huomannut. Mm. Tai siellä ei ole sellaisia ihmisiä taustalla, mm. jotka niin pystyy tehdä verkkosivuihin ja verkkokauppoihin. Mm. Tai että ihan selkeästi voisi alkaa brändää niin kuin henkilöitä enemmän. Mutta niin yksilön tasolla se ei ole lähtenyt. Joo. Niin tuossa on selkeästi semmoinen mitä on näkynyt niin urheilun saralla paljon, mutta sitten ei ole vielä esportsin mukaan, mukana tullut, mutta siis ei, ei ole niin pläneessä jatkaa hirveän. Okay, joo. <laughs> mä, mä ajattelin pitää se tommosena ja <laughs> jos, ihmiset, jos ihmiset haluaa, niin siis ehdottomasti tilatkaa. Ja, ää, mun mielestä on tosi kiva antaa just faneille ja sitten sit jengi niin postaa niistä kuvia ja mm. se on sika siistiä nähdä. Kyllä. Jos saa indoneesiasta jotkut tilaa ja pistää sen päälle ja vaikka viisi kaveria samalla, no, no. kaikilla samanlainen paita. No, se siis juttu. no kyllä. Onko sulla mitään tota, muita tämmöisiä vastaavia nyt niin kuin suunnitteilla tai, tai mitään tämmöisiä niin vastaavia? 
Vastaavia. Henkilöbrändiä? No niin. ei henkilöbrändiä, mutta uh, ehkä tämmöisiä projekteja. Mä en tiedä, niistä ei varmaan vitti hirveästi puhua. <laughs> näin, näin, <laughs> no, eh, no se on ehkä ymmärrän. vähän rivampaa kavaa, mutta siis joo, joo. Uh, on, on tossa muutama projekti, joo. missä mä oon mukana. Oon mä kuitenkin kaksi ja puoli kuukautta ollut tässä breikillä, niin kyllä tästä <laughs> jotain. Kokeet, että jotain, jotain voisi tehdä ja siis mm. kiinnostaa tosi paljon tehdä juttuja. Mä en vaan tiedä, että mihin voi mennä silleen täysillä mukaan. Mm. Ehkä silleen vähän kokeilualustana toimi, ollut mukana mm. muutamassa projektissa, mutta siis nyt on alkanut mennä asiat eteenpäin ja mm. ihan varmasti tulee näkyä niin myöhemmin. Joo. Siis on kyllä piru hyvä, että teillä on niin vuoden lopussa tommonen pitkä projekti, että siinä oikeasti jokainen saa vähän miettiä niin oikeasti mm. sitä omaa lähestymistä ja sit mitä oikeasti haluaa, mitä, vo, mitä mahdollisuuksia on niin tehdä, koska maailma on kuitenkin aika avoin <laughs> loppujen lopuksi, että ihan mm. vain mitä niin omien arvojen mukaan haluaa tehdä. Niin, ehkä... Ja. Kritisoin noita muita joukkoja siitä, että siinä on esimerkiksi viime tein, ei nyt tein, vaan viimeisimmän viime vuoden, niin siinä oli joku ihan pari viikkoa breikkiä mm. ennen seuraavaa turnausten karsintoja. Joo. Ja sitten mä niin kun, kattelin niitä joukkoja, että miten ihmeessä jengi, mikä sun motivaatio on mm, niin lähteä kyllä. siihen kauteen ja kyllä. ajattelin sit paljon sitä. Ja siis ehkä, ehkä ne... Joukkuet oli vähän muodostunut sillä kantilta, että niin kun ihmiset on ollut tosi avoimia, vaan mm. pelaamaan lisää. Mm. Ehkä ne on ajatellut niin teitä niin isona asiana. Mm. Ja ne on nähnyt se vähän niin kuin samanlaisen turnauksena kuin noin mm. muut. Mutta tietysti eihän se nyt ehkä sitä ole. Mm. Se, se on ihan eri tasoa, että olet sieltä teidän areenalla tai noissa muissa turnausten areenoilla. Kyllä. Niin mun mielestä se oli vähän ehkä crazy osalta. Siellä mm. oli aika monet joukkueet mukana ja siinä useampikin sit myöhemmin sanoi, että Burnouttaisi jonkin verran ja, Oho, niin. ja no, tätä nyt tietysti että niin. sattuu pelaamisen kanssa, niin, jep. tämä on ehkä siitä vielä niin kiintoinen ala, että pelaaminen on niin kivaa ja mukavaa, mm. mutta kaikkea mitä tekee ylimäärin, niin kyllä se mm. jossain vaiheessa alkaa tuntua. Kyllä. Miten toi, jos kun sanoit, että se PI-areena on niin erilainen? Miten se, miten se ero on niin paljon sitten jossain, no, onko se niin kuin, kun eihän siellä ole enemmän, niin paljon enemmän väkeä, jos se verrataan jonkin major-turnaukseen tai muutakaan? Niin kuin, miten ne, onko siinä vain eri fiilis, kun sä menet pelaamaan? Joo, eri fiilis. Öö, musta tuntuu, että on paljon luotu semmosia niinku TI-related juttuja. Sitten tietysti, no, siinä on se kilpi ja tommosia kivoja, öö, että o, siinä on ihan selkeästi jotain, mitä sä voit saavuttaa, mitä muilla ei ole. Ja itelles mm. voit niinku todistaa ehkä vielä paremmin sen, että sä, sä pystyt siihen. Eh, ehkä ton, ton luonteisia asioita. Ja siis mun mielestä se on semmoisia tosi mielenkiintoisia elementtejä, mitkä niinku on joka teissä. Mm. Että siinä pelin sisään tulee semmoinen tavara, missä näkyy sun nimi ja ö, kaikkea tämmöisiä ihan, ihan sikasisteja hommia. Ja mun mielestä se on semmoinen muisto kanssa. Mm. Ja mun mielestä ihmiset kokee sen niinku tosi tärkeäksi heille mm. saavuttaa se ja niinku nähdä, että pystyy siihen. Mun mielestä siihen liittyy paljon tommosia ajatuksia. Ja teillä on vähän semmoinen maine tullut mm. tuossa vuosien varrella. Ja siihen selkeästi niin se perustuu tommosiin asioihin. Kumpi oli vaikin voittaa, eka vai toka? Ensimmäinen ehdottomasti. No okei, okay. oliko se miltä tavalla sitten toinen oli sitten helpompi? No eka oli, siinä oli tosi pitkä tie. Tultiin niin, Open Qualifierestä ja sitten sit sen jälkeen vielä karsinnat. Eli eka piti karsintua, karsiutua karsintoihin ja sitten sieltä mm. karsinnoista niin piti päästiin teihin. Ja siellä oli aika paljon pelejä pelattavana. Tietysti ihan, ihan fressi joukko. Me pelattiin ihan muutamat viikot yhdessä ennen niitä mm. ensimmäisiä karsintoja. Et, et siinä on kasvettu tosi, kauan, ei, tosi paljon niin kuin, tosi lyhyessä ajassa mm. joukkueena. Ö, sitten kaikki oli vähän semmoista, niin että ei oikein tiennyt, mitkä asiat on oikeasti hyviä. Et tosi paljon piti tunnustella mm. joukkuekavereista ja silleen, niin kuin, kasvaa. Ja sitten kun mentiin teihin, niin ei ollut mitään oletuksia että miten tulee pärjää, ei ollut mitään haju. Jotkut harjoituspelit meni ihan mönkää, jotkut meni tosi hyvin. Mm. Ja sitten, ja sitten itse se ryhmävaihe teissäkin, sekin meni silleen vähän äh, puoliksi hyvin, puoliksi huonosti. Ja sitten sit kun päästiin lavalle, niin tuli semmoisia ihan crazy pelejä, mitkä oli niinku ihan pienestä kiinni, mm. että hävisikö vai voittiko. Mm. Ja niinku, ihan siis aivan käsittämätön tee, ja semmoinen niinku, jengi kuvailee, että jos tuossa tekisi animeleffan, niin, että se juonen käänteet tossa leffassa olisi vielä paremmat kuin mitä yleensä on nimessä. Tuommoisia vertauskuvia. Sitten mä olin silleen, no toi on kyllä aika... 
Joo. Tota mä oon nyt käyttänyt niin kuin viimeisin vielä muutamassa haastattelussa. Ihan vaan siis, siis mun mielestä se on aika hyvin, niin kuin ajattelen nyt jälkikäteen. Mm. Ja mulla on vieläkin siis vaikeuksia ymmärtää, että se on tapahtunut. Mm. Toi toinen oli paljon helpompi. Joo. Niin kuin Mutta se, se eka tuntuu edenkin vähän niin kuin... Joo, siis se on ihan utopia. Okei. Okay. Mm. Ja katsoo niitä pelejä myöhemmin ja sille, okei, okay. <laughs> helposti. <laughs> Etkä sulle vieläkään usko siihen omaan tekemiseen, mitä siellä on tapahtunut. <laughs> Tai on oma, te- oma luottamisia, mutta ei sille usko, että se olisi oikeasti voinut tapahtua noin ja että mm-hmm. kaikki olisi mennyt oikein just. Mm-hmm. Niin, se, siis se on kyllä, se oli kyllä oma kokemuksensa ja mm-hmm. ihan varmasti muistuu vuosien varrella niin kuin erila- erinäköisin. Ja siis mm-hmm. kaikista tunteikkaan turnaus varmaan mitä on pelannut. Mm-hmm. Et siinä oli koko ajan oli niin kuin ylämäkeä, alamäkeä, ylämäkeä, mm-hmm. kun jotkut pelit vaan niin kuin hävis ja kun tunset tois vaan mun pitänyt voittaa ja sitten jotkut pelit voitti mm. vaikka ja tuntui, että niinku ei, ei millään enää. Mm, niin, kyllä. Siis ihan, ihan hullu. Kummas oli parmat afterpartit? Tai teillä, ku, kummas oli teillä isommat juhlat niin joukkueen kesken? Tänään enemmän. Ihan siis, musta tuntuu, että nuo afterpartit on niinku aivan surkeat mm. meille. Noiden isojen voitteen okay. jälkeen se perustuu siihen, että niinku jengi on ihan dead. Mm. Se ekat finaalit, siis 2018, niin me pelattiin niitä finaaleja joku... 7-8 tuntia, kun... no siinä oli kuitenkin viisi peliä ja kaikkea, mm. Mm. ja siis sitten sit sen jälkeen niin tota, jengi on niin kuin aivan koomassa ja sitten mm. meidän pitää mennä johonkin öö, semmoiseen live showhon, jossa meitä haastateltiin, Aa. siis tää tehtiin nyt Juh. molempina vuosina. Mm. Tämä oli aika mielenkiintoinen, että nyt eka kerrat ja nyt me molemmissa oltiin. <laughs> ja siellä oltiin ja siis aivan koomassa. Joo. Sanottiin parit sanat katsojille. Ja sit sen jälkeen mietittiin, että voisi safkata. Ja sit sen jälkeen oli afterpartit ja siis se oli joskus mm. niinku, kello oli varmaan joku 11-12 jo ja niinku mm. ei vaan mm. innostanut ja mut oliko nolla niinku... energiaa. Ja... <laughs> Meina, mut oliko se sitten niinku missään kohtaa sen jälkeen sitten ollut, mitä saisi joukkoja yhteisiä juhliin sitten, että onnistui näillä turnauksella tai onnistuneella kaudella? Me ollaan ehkä vähän huonoja juhlia. Et musta, musta tuntuu, että se on tota, ehkä tuossa meidän kulttuurissa, tuossa meidän joukkojen kulttuurissa, ei me olla mm. semmoisia, että vedetään päätyä asti tai mitään mm. tommosia. No ei, en mä nyt sitäkään meinaa. Mutta koko, mut, me... koko tiedät, syötte hyvin ja nautitte sit tilanteessa niin jälkikäteen, mm. että niin champagneita ja muuta. Et. Musta tuntuu, että me nautittiin ehkä siinä, että keskusteltiin niiden pelien jälkeen, se oli ehkä se meidän after party. Okay. Mm. Mutta ei ehkä silleen niin kuin ruokien tai juomien mm. suhteen tai näin. Mm. Tai biletetty tai tommoista. Ehkä se vaan jää niinku vähemmälle. Hyvin erilaista verrattuna, mitä on CSK-puolella. <laughs> Miten niin? <laughs> Joo, mä oon, mä oon kuullut kyllä CSK-puolelta ja lämpimä terveisesti. Jos haluat katsoa Nasun, Nasun, Nasun tuon, tuon haasti, tai meidän podcastin, niin siinä on, niin, niin sanotaan, niin on muutamia tapahtumia, ketkä käydään läpi. Ai vitsi, mun pitää katsoa. Partista, et. Oh. Kaikki ei keretty käymään, että meidän tarvitsee ottaa Musta tuntuu, että meillä oli, toi, meillä oli toi Dotassa joskus... Siis 2015 mä itse vielä muistan jotain afterpartuja, mm. ja ne oli aika kreisejä. Joo. Mut sit sen jälkeen niin kun, jengi on vaan kasvanut ja aikuistunut. Ja... No en mä nyt sitä sanoisi, että mm. ei, ei. ei se välttämättä ole aikuistumistakaan vaan ehkä... Ammattimaistunut. Tiedä, niin, ja sitten ehkä ne afterpartit ei ole niin hyvin suunniteltuja, tai mm. ne ei ole ehkä ohjattu semmoiseen suuntaan, että ne menis niinku ihan överiksi. Mm. Ja... Ehkä ei meillä on annettu niin hyviä mahdollisuuksia siihen, ja kun tässä CSK-puolella mm. voi, voi kuvitella, että siellä jengi niin kuin nimenomaan kokee ne arvokkaiksi, myös ne afterpartit. Joo. Ja se on heidän tapansa ehkä niin kuin, mm. myös niin kuin juhlistaa näitä turnauksia. Ja ehkä en mä usko, että siihen liittyy mm. vaan se, että ne on ihan, mennyt ihan överiksi, mm. vaan sit siinä on paljon sitä juttelua pelaajien Joo. kanssa. Ja siis, tota, niin kuin just itse niin voi sanoa, niin kuin se, että niin CSP-lat on... Niin Suomen fanikin, jos pääsee paikan päälle, niin kaikki niin kuin tuntee toisensa. Et näy niin kuin, niin kuin face to face paljon, että sitten se on niin kuin, hienoa nähdä kaikki. Ja sitten se on niin kuin just tällainen, että iso luokkakokous voisi olla niin kuin aika semmoinen, niin mm, niin. mutta sellainen hauska luokkakokous, ei sellainen huono luokkakokous, missä sä näet tuota vanhoja kiusaajia tai se, kenen sitä pidän mm. niin, niin paljon. Mm. Mutta toi on semmoinen, että, niin kuin, että kaikki mm. kerääntyy. Ja... Joo, meillä on, meil on ihan sama. Mm. Et moni tu- pelaaja tuntee yllättävistäkin niin kuin yhteyksistä toisia pelaajia. Vaikka niin mm. veräläiset ja kiinalaiset saattaa olla jostain yhteyksistä tai jotain. Mm. Okay. Se, se on tosi mielenkiintoisia osa, osa ihmistä, miten ne tuntee. Siis, no, m- mullakin oli aikaisemmin, kun mä menin Koreaa pelaamaan, niin siis mä tutustuin korealaiseen niin kuin yhdellä afterpartyllä niin kuin sen turnauksen yhteydessä. Mm. Siis sen nojalla mä myöhemmin niin kuin lensin Koreaa niin kuin pelaamaan siihen samaan johkeeseen, no. mikä oli aika hauska. Niin, mutta tämä on niin verkostoitunut myöskin, mikä niin kuin, ikävä kyllä tapahtuu aika paljon alkoholivaikutuksen alasena edelleenkin nykypäivänäkin. Niin. Niin. 
Mm. Ja noissa afterpartyissa, rennomissa olo, oloissa ainakin, niin et miten sä voit löytää uusi verkosto mm. ja miten niin kuin, uusi joukkoja tai jotain uusi mahdollisuuksia mm. varsinkin. Kyllä, kyllä. Kyllä vain kuule, Jussi hyvä ja Jesse hyvä. <laughs> tota, niin, niin. Meillä kuule rupeaa aiheet pikkuhiljaa. Mun mielestä olen aika lailla käsitellyt. Onko sulla jotain? Mä, mietin, sillä vielä, niin, että... mä vähän mietin, että kun teillä oli neljä ankkuria kapteeni oli silloin myöskin. Joo. Niin miten, niin kuin, voisiko me niin kuin Dotassa olla tuonne samalla tavalla kuin meillä on NC ja Havua ja muita vastaavia joukkoja? Voisiko niin kuin, tämän nousta niin tosi niin maailman tasolle? Siis suomalainen joukkue. Täysin suomalainen joukkue. No tässä... Tuossa on Lagedilla semmoinen iso, eli Laged on siis, se on tämän joukkueen tämän neljä asseen, eli neljä ankkuria mm. ja kapteeni, niin siis silloin ne manageri, siis hänellä on tosi paljon intressissä tehdä tämä <laughs> Dota-joukkoja, ollaan juteltu tässä varmaan vuosittain, että milloin me saadaan se suomalainen dota joka <laughs> joka saadaan maailman kärkeen mukaan, mutta ei ole vielä tapahtunut. Ja... Mutta olisiko meillä pelaajia siellä niin mahdollisuus, mahdollisuus? Siis on meillä, no jos miettii, niin siis... No, Topias, minä, Lasse, sitten on Boogi, Peksu, mm. Oksua. Öö, siis, mm. Teiltä löytyy heti. Mä en tiedä, onko Nikua, se saattaa mm. olla sua. Mä en, mä en oikein tiedä sen taustoista ihan niin paljon. Mutta mm-hmm. siis on, on, on nimiä niinku riittävästi, mm. jos haluaa niinku ihan, ihan ääri. Mm. Niinku Mutta sanotaan, että se niinku pääsisi sanotaan top 10, voisi olla mahdollisesti koko ajan top 10 tai muuten. Että olisi niinku varmaan niinku chanssit, että jos saa niinku nämä kaikki nimet, mitä mainitsit, niinku mm. pelaa yhteisessä joukkueessa. Niin. niin. Mä en, ehkä. No, niin, mä en oikein tiedä, kun suomalaiset on taas, meiltä ehkä puuttuu esimerkiksi tosta, jos nyt kun mä luettelin noita, niin meiltä ehkä puuttuu semmoinen, öö, miksi se sanoi, semmoinen ehkä y- kokonaiskuvallinen luoja tai semmoinen, että sit jo- jonkun pitäisi ottaa se rooli selkeästi mm-hmm. ja sit siinä ehkä tapahtuisi semmoista niin kuin eksperimentaalista <laughs> ja suomalaiset ehkä noin muuten niin ei osaa ehkä olla niin avoimia tommosissa tilanteissa, että jos kaikki on siinä samassa. Mm. Niin ainakin aikaisemmissa joukkoissa on ollut ehkä ongelma ainakin Dotan puolella, että niin kuin on ollut vaikea saada asioita niin kuin ulos ehkä ihmisistä ja jolla ehkä päästy sel- mm. sille levelille, mitä ollaan haluttu ja vähän, vähän ollut vaikeuksia niin tuon asian suhteen, mm. niin kuin ihmisten suhteen. Mm. Mm. Eli ihmisten pitäisi, niin kuin, tai nuorempien jouk- niin kuin pelaajien pitäisi niin kuin pystyä käsittelemään asioita, vaikeampi asia on yhdessä vai? Olisiko Joo, kyllä. Niin kuin, Joo. Miten pitäisi avoimempi olla sitten sen mm. suhteen? Joo, ja siis monella pelaaja ne tulee semmoiset taustat, että ne on pelannut yksin tai kavereiden kanssa, ja ei ne ole ehkä käsitellyt tämmöisiä asioita, ja sitten kun tulee siihen se sosiaalinen aspekti, mm. ja sitten kun on niitä riitatilanteita, tai että haluaisi sanoa jollekin kaverille, että vitsi sä teit hyvin tai näin, mm. niin ne, ne puuttuu. Mm. Ja öö, se on tietysti harmi, kun mm. se, se, se perustuu paljon siihen, että millä tavalla on kasvettu. Mm. Aivan. Eikä meillä ehkä on chat sitten, että me joskus oikeasti... Hyvä suomalainen Dota-joukkue myöskin niin näiden CS-joukkueiden rinnalla. Mm. Ehkä. <laughs> Mun mahdollisuudet ainakin olisi niin pelaajien suhteen. Yeah, never say never. Toi vaan on. <laughs> Sun tarvii lähteä valmentajaksi vaikka mitä sanoit, ettei <laughs> lähde. <laughs> niin, tota. Mulla on tos muita hommia. <laughs> <laughs> sä lähet, <laughs> onko sä lähet, että sä lähet kävele pois? Kyllä. Ei, en mä tekisi sitä. Mm. Tota. Onko sulla tuolla lisäksi mitään muuta vielä? No en mä nyt keksi taas mitään ihmeempää, mä vitti heittää enemmän bussin alle tässä kohtaa, että <laughs> lähdetään rekryyn mitä uutta Dota-valmentaa suomiskenelle. <laughs> Ei, kyllä. Okei, okay, tota, äh, haluatko lähettää mitään terveisiä, viimeisiä sanoja? Tässä viimeisiä sanoja, mitä tässä tapahtuu? <laughs> <laughs> nyt, tulee, nyt tulee se, niin Igor tulee ja kävelee sisälle. <laughs> Ai sen takia mä oon täällä. No niin. Podcastin suhteen niin kun saatesanat. Podcastin loppuun. Loppuun, joo. Loppuun. Niin. Onko mitään? No kiitos, että katsoitte ja ihan sikasisti, että joo. ihmiset vieläkin jaksaa fanittaa Dotaa. Se on, se on mun mielestä tosi mielenkiintoista ja siis meitä ja OGta ja sit mua ihan, ihan tosi paljon merkitsee, että niinku jengi seuraa ja se mahdollistaa tämän kaiken. Mm. Ja sitä ei voi koskaan niinku sanoa liikaa ja tuntuu, että se sanoo ihan liian vähän mm. aina ja siihen on niin harvoin mahdollisuus koska itse on niin epäaktiivinen somessa ja näin, <laughs> niin sitten. Mutta se pitää saada aina ulos ja no niin. kiitos paljon kun katsoitte. Mahtavaa hei. Terveistä meni perille ja tota, kahdeksas jakso oli tässä hei. Kiitos Jesse, tuhannesti. Kiitos Timo. Ki- kiitos Jussi. <laughs> ja tota, me palaamme ensi kuussa asiaan ö, uuden vieraan kanssa, joten nähdään silloin. Hei hei. Ha <laughs>